Rin lafel rin. Lafel rin. China gwili po hindi. Aite, atali, kod rozal ki, raga grosra lai po hindi, manson mil gwili po hindi. Chala ma manto naru, akkudr kasal manson da, Barta ledu, tanu kuda lag po tala pura putun di, tali, anto naru. Atali dagar gochi wada alustu naru, ama ane nishti talo chodal sastun di, nik lote hon di, anta asti mi di, Ni petir ni mata nak kundel pun dah, suwarth ki, ayo, antara, apda telan tom de, nak kuter manch pani jessin de, nak kuter manch pani jessin de, nalu ni swaya ni berak di jessin de, how no, wakar nalu dewu nanti kanu premin cini nana bedda premin cto model bedda ni, karena nai bedda, nana dewu ni premin cto model bedda ni, nana bedda beli potu nana kenci pun nanti tera beli potan berti. Amma nu dewi nu preman cinta marci poye manje pinde, ni dewi nu preman cinta mana? Naa pinde meja koran ta preman leh dina ku. Itu ko naa dewi nu naalu nu swaya ni beri cedah lek naa pinde nu koru kuna dulu. Antu, aman cinta meja nu saakshin je pinde. Kau tu galanik marani cinta prabu dagri kuilu pinde. Kan ni zani ki a pinde ganak ke china deshin vela leh dina kunde. I tali lolo ko papam buat katu pinde. Prabu kante tan pinde meja preman ku pinch kunde. Okey, nana Abrahamu ni dewa itu Moria perahu tu mesti ni betul di sekolah Balai Utara ni kan jepet. Abrahamu kalau kebal belal ayah tu boleh inte kan kak? Eh macam jepet kondo malam. Abrahamu ke dewa ni teku preamu kahdu. Hendu kat jepet tu macam pukulan kita cepat lag pukit. Dewa itu dewi ni meja itu mana manusia malu tu ndo dan nadi tu terdil sami ko. Dewi ni meja tu mana manusia malu tu ndo dan nadi tu terdai na. Ini manusia dewi ni meja tu ndo dan nadi tu terdai na. Atuh tu. Itu katanya tu, dana itu mana sunnah tak kalum, tu dewa lo berat kelew, dewa lo berat kelew. Ia kira dan testun lo kalau tu dewa lo berat kelew, dana tiga dana ke dewa itu susah dana, dana tiga dana ke. Adi mana premin cewa, wittai na sari. Adi mana istu pada bostu ena sari, ye dana ena sari. Adi mana dagur nan tak kalum, mana dewa lo kupi lo padam. Dana itu terus terus itu tar dewa lo, aha. Nu nalo, yang tuh kusterangga orang lak potra orang te, ini wakti ni bete kan? Ada ayat tiga ek munde, mana bici edin jalan macam ni. Ini wastu ni bete kan? Yastu ni bete kan? Yantastu ni bete kan? Ni peran ni bete kan? Yadi karan ni bete kan? Ada ni cappak munu pe, mana kerudia ni perikshin cukuni, dewi ni bete mana dewi ni goro mau tu mana dah dewi ni cipta lagi apukin edin jalan macam ni. Abrahamu dewi ni kisah kuni bete goro mau tu lewa la. Dewa itu Abraham tu jauh betul nak tis kurani betul ni, balik betul ni. Antum mandi tis kelgal tu, ala orang kebal ni betul tu, balik betul ni tis kurani mana? Mila antum mandi tis kelgal tu. Tis kelgal leh tu, dewa tu dikira antar apa mana dalam sami ke? Beri dewa ni kante, macam mana? Ah, dewa ni kante, mana loklo, mana kerdu pun dewa ni cina betul ni kupi mesti nama. Anak kali guna dana ikut premis, dewa itu periksa setar kacit dengan mana berduku kalau mana tu lo, ni ku ye dan taste, ya faham taste, antar le, mana antar le, mana alat itu paksa patun tu orang sere, aina, bukad, mana alat itu setor orang tamu, alat itu, aina ni, laba ni, sahaya ni, pundu tu, ni bantu premis tu mana dewa ni, anten ni nu premis tu dana. Ada kemin cek ke expert cerita tu. Nih dewa ni, yang tak kabi mana istana, nih yang tak sami istana mana ni? Nih kau antek sami istana mana? Nih kau antek vilvi istana, nih yang tak vilvi istawa, nih kau antek vilwa, nih yang tak prema istawa, nih kau antek prema. Nih yang tak, aye nih vision lom mundu kos tawa, nih vision kepada aye tu mundu kos tuh. Hendak kau antek, nah beratukul orang nih dewa ni ki. Yalah, jiwa itu kalau utama lo beri, alahan itu dewa itu naibis sila pada kerap cipta. Ini beri cipta mana sunda ni ke? Ebi sila na, aita ini ni beri cipta. Ok, samai masa ni. Hari rosu nu dewa nadiu tau. Yendu ku pramuan, wante na kisteng kata. Nik samai micihan kata pratri rosu. Yendu ku na niwela ni beri cipta esok na mana pernah nanti tu. Leh tu ni na niaya istu ni kata. Ni ganta premin cawo. Kante ni nu premin cawo nanti tu. Nu yang to prema kali ni malu kita mari, yang te premin cewenan nanti. Lihat, nu na yang to premis tu ni nu pura ni nu. Yang 
అంతగానే ప్రేమించుతున్నాం నన్ను ప్రేమించలేకపోయి ఉంటాడు ఆయన చూసారు భారతదేశానికి ఒక యువతి మిషనరీ సేవ కోసం పిలువబడింది దేవుని చేత భారతదేశానికి మన దేశానికి అయితే విచిత్రం ఏంటంటే వాళ్ళు అన్ని అనుకుంటాం ఆ బిడ్డ దేవుడిని నమ్ముకుంది తండ్రి లేరు ఆ తల్లి దేవుడిని నమ్ముకోలేదు ఆమెకి కొంచెం బలహీనతలు ఉన్నాయి అంటే వ్యాధిగ్రస్తురాల తల్లి లాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమెకి పిలుపు వచ్చింది ఆమె దేవుడిని నమ్ముకుంది తల్లితో అంటుంది నేను వెళ్ళాలి భారతదేశానికి అని మిషనరీగా మళ్ళీ తిరిగి వస్తానో రానో నాకు తెలియదు దేవుని పనికి దేవుడు అని పిలుచుకుంటున్నారు అప్పుడు ఆమెతో ఉన్న క్రైస్తవులు మిగతా స్నేహితులు అంటున్నారు లేదు మీ తల్లిని అంత బాధ పెట్టకూడదు నువ్వు ఆమె దేవుడు తెలియదు కదా నువ్వు దేవుని ప్రేమ చూపించాలి కదా ఆమె దగ్గర ఉండి నువ్వు బాధ పెట్టకూడదామని నువ్వు దేవుడు నమ్ముకుంటారు ఆమె ఏమో అడ్డు పెట్టలేదు కదా అలాంటి ఆమెను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతావు ఒంటరిగా అంటున్నారు ఆ తల్లి కూడా జాలీగా అమ్మ నాకు ఇంకెవరు ఉన్నారు అమ్మ నువ్వు కాక నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతావా అంటుంది ఆ బిడ్డ ఏం నిర్ణయం తీసుకోవాలి అవును తల్లిని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంది విడిచిపెట్టి వెళ్ళలేదు పైగా క్రైస్తవులైన స్నేహితురాలు కూడా అంటున్నారు యేసుక్రీస్తు మనకి ఏం నేర్పారు ప్రేమ చూపించమని కదా నేర్పారు మరి ఏం చెప్ ఏం ప్రేమ చూపించగలుగుతున్నావు వెళ్ళిపోతాను అంటున్నావు ఏంటి అని కానీ ఆ బిడ్డ వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధపడింది అమ్మ నుంచి చచ్చిపోయాను అనుకోండి దేవుళ్ళు నీకు ఎవరు లేరు అనుకో ఇంకా నాన్న ఎలాగో లేడు ఒంటరిదానం అయితే బ్రతుకుతావా నువ్వు బ్రతకాలి కదా దేవుడు పుట్టించిన బ్రతుకులో అలాగే అని దేవుడికి ఇచ్చేసావు కదమ్మా నన్ను అడ్డు పెట్టకన్నప్పుడు సరే నన్ను తల్లి పంపించేస్తుంది అక్కడ చాలా ఆమెకు విమర్శలు ఎదురైపోయింది నిజమైన భక్తి పుర్రాలు కాదు విశ్వాసం ఏమాత్రం లేదు నామకార్దురాలు తన సుఖాన్ని చూసుకుని వెళ్ళిపోతుంది కానీ తల్లిని పట్టించుకోవట్లేదు అన్నారు కానీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తను తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆ తల్లికి అర్థమైంది దేవుడిని ఎంతగా ప్రేమించాలో ఆ పెట్టను బట్టి ఆ తల్లి మారు మనసు పొందిన రక్షణకు వచ్చింది రక్షణకు వచ్చిన తర్వాత కొన్నాళ్ళకి కొద్ది నెలలకు చనిపోయింది ఆ తల్లిని సమాధి చేసి మరలా భారతదేశానికి వచ్చేసింది ఆయన ఏంటి మనం ఏమంటున్నాం దేవుణ్ణి ప్రేమించడం నీకు సాధ్యమా ఆయన పక్షంగా ఉండడం నీకు సాధ్యమా మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే దేవుళ్ళలో ఉండి లోకం పక్షంగా పనిచేస్తుంటాం మనుషుల పక్షంగా పనిచేస్తుంటాం లేదా నీ పక్షంగా నువ్వు పనిచేస్తుంటావు నీ పక్షంగా నువ్వు పని చేయడానికో మనుషుల పక్షంగా నువ్వు పని చేయడానికో లోకం పక్షంగా నువ్వు పని చేయడానికో దేవుడు నిన్ను కోరుకోలేదు దేవుడు నిన్ను కోరుకోలేదు నిన్ను నన్ను ఆయన పక్షంగా పని చేయడానికి కోరుకున్నాడు ఆయన ఆయన పక్షంగా ఉండడానికి కోరుకున్నాడు ఆయన లేకపోతే ఎందుకు మన లోకం నుంచి ఆయనలోనికి పిలుచుకోవాలి ఆయనలోనికి ఎందుకు రావాలి మనం ఆయన పక్షంగా ఉండడానికి వచ్చాం అయితే దేవుడు మన పక్షంగా ఉంటే ఆ జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆయన మన పక్షంగా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి అందుకే ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటున్న అంశం దేవుడు ఎవరి పక్షం ఎవరు దేవుని పక్షం అని మనం నేర్చుకుంటున్నాం కొన్ని మాటలు మనం చూద్దాం మీకు తెలుసు రాజుల గ్రంథంలో మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు ఆశ అనే రాజు మనకి అక్కడ కనబడతారు ఆశ దేవుడు అంటే మళ్ళీ భక్తి కలిగి ఉంటాడు దేవుడు ఒక విశ్వాస నుంచి ఏం కోరుకుంటాడు తన భక్తి పురం నుంచి ఏం కోరుకుంటాడు అనే విషయాన్ని మనం అక్కడ చూడగలం ఏం కోరుకుంటాడు అంటే నీ నుంచి గొప్ప కానుకలు ఏం కోరుకోడు కానీ నీ జీవితాన్ని కోరుకుంటాడు నీ నుంచి ఏదో ఇవ్వాలని కోరుకోడు ఆయన నీ జీవితాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటాడు నీ స్థానం ఆయన స్థానం ఎలా ఉంది నీలో నువ్వు ఎలాంటి స్థానం ఇస్తున్నావు ఆయనకి అనేది ప్రాముఖ్యం భక్తి పురం జీవితానికి చాలామంది దేవుని పని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు వాక్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు ప్రార్థన నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు ఏంటంటే మరి టైం లేదు కదా అని అంటుంటారు మరి దేనికి ఉంది టైం దేవుణ్ణి నిర్లక్ష్యం చేసేంత పని మనకు లోకలే ఉంది లోకలే ఉంది ఏదైనా ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఆయన పక్షంగా లేవు ఆశాగర్ జీవితంలో మనం చూడగలిగితే ఒక మాట ఉంటుంది దినవృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం ఏంటిన చరిత్ర అని మనం చూడగలిగితే ఆయన దేవుడి మీద ఆనుకున్నప్పుడు బలమైన సైన్యాన్ని ఓడించేశాడు ఆయన అప్పుడు ఎవరి మీద ఆనుకున్నాడు దేవుడి మీద ఆనుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈయన దేవుడి మీద ఆనుకున్నాడు తప్పిపోతాడు 
అయితే దేవుడు ఆయనకి నేర్పిన సూత్రం ఏంటి అది మనం చూడగలిగితే పదిహేనవ అధ్యాయము పదిహేనవ అధ్యాయము రెండవచ్చు ఆషా యోధావారులారా బెంజామినులారా మీరందరూ నా మాట వినుడి మీరు యహోవా పక్షపు వారైన ఎడల ఆయన మీ పక్షమున ఉండును మీరు ఆయన యొద్ద విచారణ చేసిన ఎడల ఆయన మీకు ప్రత్యక్ష మగును మీరు ఆయన విసర్జించిన ఎడల ఆయన మిమ్మును విసర్జించును చూడండి ఎంత అద్భుతమైన మాట దేవుడు ఎవరిని విసర్జిస్తాడు చెప్పండి దేవుడు ఎవరిని విసర్జిస్తాడమ్మా దేవుడు ఎవరిని విడిచిపెడతాడు దేవుడు ఎవరిని వద్దనుకుంటాడు దేవుడు ఎవరు పక్షంగా ఉండడు దాని అన్నిటికీ సమాధానం ఒకటే ఆయన పక్షంగా ఎవరు ఉండరు వారి పక్షంగా ఆయన ఉండడు ఎవరైతే ఆయన విసర్జిస్తారో వారిని ఆయన విసర్జిస్తాడు నువ్వు ఎలాంటి భక్తి చేస్తావో నీకు అలాంటి స్థితిలోనే ఆయన ఉపయోగపడతాడు అంతే అంతకు మించి ఆయన ఎక్స్పర్ట్ చేయొద్దు అంతకు మించి ఆయన ఎక్స్పర్ట్ చేయొద్దు మనం ఏం చేస్తాం తెలుసు అండి మనం దేవుడిలో సరిగా ఉండం కానీ దేవుడు మాత్రం మనకు అన్నీ చేయాలనుకుంటూ ఉంటాం అన్ని చేయాలా ఆయన మనకి ఆయన మాత్రం అన్ని విషయాల్లో మన విషయమే నమ్మకంగా ఉండాలా మనం మాత్రం ఉండవా నువ్వు ఎలాంటి భక్తి చేస్తావా అలాంటి రిజల్టే పొందుకుంటావు ఒకవేళ దైవ సేవుడిగా నేను అమ్మా దేవుడిని ఎంతో దీవిస్తాడమ్మా అన్న నువ్వు నమ్మడానికి ఏం లేదు ఎందుకు నన్ను దీవించనండి అనాలి మీరు ఏమ్మా నేను ఎంతో ప్రేమించట్లేదు ఆయన్ని ఆహా అలాగమ్మా ముందు ముందు చెప్పలేదే అయితే నేను ఎంతగా ప్రేమించడలే అని చెప్పాలి నేను అప్పుడు నిజం ఇది నువ్వెంత విలువిస్తావో నీకు అంత విలువ ఉంటుంది దేవుళ్ళో నువ్వెంత ప్రేమిస్తావో అంత ప్రేమ దక్కుతుంది నీకు దేవుళ్ళో నువ్వు ఆయన పక్షంగా ఎలా నిలబడతావు ఆయన నీ పక్షంగా ఎలా నిలబడతాడు ఆయన అందరి పక్షంగా ఉండడు ఆయన ఆయన పక్షంగా ఎవరుంటారో వారి పక్షంగా ఉంటాడు ఆయన సమస్యలు శ్రమలు అనేవి మన జీవితంలో వస్తూనే ఉంటాయి ఎందుకు తెలుసు పరీక్ష మనమేమి ఆయన కాదని ఏమీ చేయలేం ఆయన నీకు రెండు మార్గాలు పెడతాడు నువ్వు నా పక్షంగా ఉంటే నా చిత్తాన్ని అనుకుంటావు నా పక్షంగా లేకపోతే నీ బుద్ధికి ఏపితో వస్తే చేస్తావు దీన్ని బట్టి నువ్వు నాకు ఏమర్థమవుతుంటే నువ్వు నా తరపు లేవు నేను నీ తరపు లేను అని దేవుడు డిక్లైర్ చేస్తారు మన జీవితాన్ని ఒకవేళ దేవుడికి నచ్చలేని పని ఏదైనా చేసి ఉంటే కనుక మీకు తెలుసా మీరు చాలా విషయాలు ఆయనకి నచ్చరు నచ్చరు అంతేకాదు ఆయన మన పక్షంగా ఉండాలంటే ఏం చే ఏం చేయాలండి మనం మనం ఆయన బాధ పెడితే ఆ మాట రావట్లేదు మీకు బాధ వస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఎవరన్నా బాధ అనిపిస్తున్న వాళ్ళు ఇలా అనుకోవాలి మీరు నేను ఎక్కడైనా నేను బాధ పెట్టున్నానా ఎక్కడైనా నేను మోసగించున్నానా నన్ను ఏంటి చాలామంది మోసగిస్తారు నువ్వు ఎక్కడైనా మోసగించావు చేసారా దేవుడు యథార్థవంతుడు నువ్వేం విత్తుతావో అదే కోస్తావు నువ్వు శరీరేచ్చలను వెతితే శరీరేచ్చ కోస్తావు నువ్వు దేవునికి ఎంత విలువిస్తావో నీకు అంతే విలువిస్తాడు ఆయన నువ్వు దేవునితో సరిగా ఉండవు దేవుడు నీతో ఉన్నాడని కూడా నీ బ్రహ్మది నువ్వు ఉంటే ఆయన నీతో ఉంటాడు లేకపోతే ఎలా ఉంటాడు ఆయన ఇప్పుడు ఎవరి పక్షంగా దేవుడు ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆయన మన పక్షంగా లేకపోతే మనం ఈ లోకంలో దేవుని వారిగా బ్రతకటం అసాధ్యం అడుగడుగున శోధన శత్రువు చూస్తున్నాడు ఎప్పుడు దేవుడు దూరం అవుతావా పట్టుకుపోవడానికి అప్పుడప్పుడు చూడండి కోడి పిల్లలకు మేత తినిపిస్తుంటుంది అది దువ్వుతుంది పిల్లలు తింటుంటాయి ఇంకా అద్దె చూస్తుంటుంది పైనుంచి కనీసం ఒక పిల్లైనా తల్లిని కాదని పక్కకు వస్తుందా అని ఎందుకంటే తల్లి ఉండగా వెళితే తల్లి పొడుస్తుంది దాన్ని ఆ పిల్లలు ఎప్పుడైతే తల్లి దగ్గర త్వరగా వెళ్ళదో వెనక్కుంటుందో దాన్ని ఎత్తుకుపోద్ది అలాగే అపవాద కూడా ఎదురు చూస్తున్నాడు మనల్ని దేవునికి దగ్గరగా ఉండకుండా ఎప్పుడు ఉంటావా అని చూస్తున్నాడు శత్రువు పొంచి చూస్తున్నాడు ప్రేమిన వరలా అలాంటి పరిస్థితులు మన బ్రతుకులు ఉన్నాయి దేవుడు మన పక్షంగా ఉండాలంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం ఎలా ఉండాలి తెలుసా అమ్మా ఎలా ఉండాలి తెలుసా ఊరికనే ఉండాలి ఎలా ఉండాలంటే కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఏం మాట్లాడకూడదు మాట్లాడకుండా ఉండాలి మౌనంగా ఉండాలి దేవుని కొరకు నిలబడి ఉండాలి ఇక్కడ మౌనంగా ఉండడం కూడా దేవుని పక్షంగా ఉండడమేనా అనిపిస్తుంటుంది అవును అలాంటి సందర్భాన్ని మనం చూడగలిగితే బైబిల్ ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది మనకి నిర్గమాకాండం పద్నాలుగవ అధ్యాయం 
తెలుసు మనకి ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తు నుంచి వెళ్ళిపోతున్న సందర్భం అది నిర్గమాకాండం పద్నాలుగవ అధ్యాయం నిర్గమాకాండం పద్నాలుగవ అధ్యాయం అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళని పంపించేసిన ఫరో వెనకాల మళ్ళీ తరుముకుంటూ వస్తాడు అప్పుడు వాళ్ళు ఇరుకులో పడిపోతారు పదవచనం చూద్దాం పద్నాలుగు పది ఫరో సమీపించుచుండగా ఇస్రాయేలు కన్నులెత్తి ఐగుప్తీలు తమ వెనుక వచ్చుడు చూచి మిక్కిలి భయపడి యహోవాకు ముందేం చేశారు వాళ్ళు ఏం చేశారమ్మా తర్వాత చాలా బాగుంది కదండి వెనకాల శత్రు వస్త్రం ఏం చేశారట వాళ్ళు దేవునికి మర పెడుతున్నారు ఎందుకంటే శత్రువులకి భయపడి మీ ద్వారా ఎలా ప్రార్థన చేయాలో అని ఆలోచించే దేవుడు ఒక్కొక్కసారి మిమ్మల్ని ఎవరైనా తరిమేలా చేస్తుంటాడు అనమాట వీళ్ళు తరిమేయాలి ఎవరొకరు లేకపోతే నాకు మొరపెట్టరు వీళ్ళు ఈ శ్రమ రాకపోతే నా దగ్గరికి రాలేరారు అనుకున్నప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారంటే మీ చుట్టూ ఉన్న అప్పులు లేపుతుంటాడు ఆయన ఎవరంటే ఇస్తామన్నాం కదా నెల పోయింది కోదరదు మాకు ఇప్పుడే ఏమని అంటారు అదే నెల అన్నాం కదా ముందు ఒప్పుకున్నారు కదా ముందు ఒప్పుకుని ఇప్పుడు ఒప్పుకో ఎందుకంటే ఈ మధ్య ప్రార్థన చేయడం మానేసాను అది మనకు తెలియదు అది ఏదో సమస్య ఏదో దాంట్లో చిక్కుకుపోతుంటాం దేనికి అని మీరు నన్ను అడిగితే ఏంటండి పాస్టర్ గారు ఇస్తాం అంటే నేనేం చెప్తాను ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం అమ్మ అంటాను ప్రార్థన చేస్తున్నాం అండి బాబు ప్రార్థన చేస్తున్నా ఏం ఉపయోగం లేదు అంటారు మీరు అది చేస్తే ఎందుకు వస్తుంది శ్రమ నేను తరిమే విధంగా పెడుతున్నాడు ఆయన ఎందుకు అసలు ఎవరైనా తరిమితే మోకరించగలం మనం వెనకాల దొరికేస్తామని భయం కానీ దేవుడు ఆలోచన చూడండి తరిమేటట్టుగా చేస్తాడు తరుముతున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు మనమే మనం అంతే కదా సమస్యను అన్నీ ఏం చేస్తాం ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా ప్రార్థన చేసేసి ప్రభు నువ్వే చూసుకోవాలని చెప్పేసి మన మళ్ళీ మనమే చూసుకుంటాం ఆ సమస్యను దేవునికి అప్పగించావా నువ్వే తీసుకున్నావా ఏమి తెలియదు దేవుడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంటాడు ఒక్కొక్కసారి ప్రభు నువ్వే ఉన్నావు మాకు దిక్కి ఇంకా నువ్వే చెయ్యాలి ఏం చేసినా అంటావు మళ్ళీ నువ్వే చేస్తుంటావు ఏదో ఒకటి అబ్బప్ప నీ తిరుగుతేటలకు జోహాలు ఎంత కదండి అంటే ఏం లేదు టిఫిన్ పెట్టో తినమని మళ్ళీ నువ్వే తింటున్నావు తీసుకుని ఇక నాకు పెట్టింది ఏముంది ఇక దేవునికి ఇచ్చింది ఏముంది దేవునికి అవకాశం ఇచ్చింది ఏముంది నువ్వే తీసుకున్నావు కదా మళ్ళా మనం ఆలోచించలేము అలాగా వీళ్ళు ఏం చేశారో చూడండి భయపడి ఏం చేశారమ్మా ప్రార్థన చేశారు మొరపెట్టారు అంతటి వారు మోసేతో మళ్ళీ దరిద్రం ఏంటో అర్థం కాదండి మన మన జీవితాల్లో కూడా ఏమి ఉంటే కనుక పరీక్షించుకోవాలి ఉదయం దేవుడు మనతోనే మాట్లాడతాం మళ్ళీ దరిద్రం ఏంటో అర్థం కాదు ప్రార్థన చేసిన నోరేనా అది ఏమంటున్నారు చూడండి ఐగుప్తులో సమాధులు లేవనుకుని అరణ్యంలో చచ్చుటుకు మమ్మల్ని రప్పించితేవా మోసే గారితో అంటున్నారు దేవునికి ఏం చేశారట దేవుని దృష్టిలో ఎవరు వెళ్ళు మంచోళ్ళు అండి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ దైవ జీవుడిని ఏమంటున్నారు ఏ అక్కడ సమాధులు లేవని ఇక్కడ తీసుకొచ్చావా వెళ్ళామనుకున్నారంటే మేము పాస్ట్ గారి మీద తిరగబడతాం కానీ దేవుని మీద కాదు కదా దేవుని ప్రార్థన చేసుకుని వచ్చాం కదా అబ్బా హీహే మీ భక్తి అండి మోసే గారి మీద తిరగబడుతున్నారు వెళ్ళి ఇప్పుడు అక్కడ సమాధులు లేవనుకుని ఇక్కడ తీసుకొచ్చావా మమ్మల్ని అని తిరగబడుతున్నారు మమ్మను ఐగుప్తులో నుండి బయటికి రప్పించి మమ్మల్ని ఇట్లు చేయనేలా మా జోలికి రావద్దు ఐగుప్తులకు దాసులు మగుదుమని ఐగుప్తులో మేము నీతో చెప్పిన మాట ఇదే కదా మేము అరణ్య ముందు చచ్చుట కంటే ఐగుప్తులకు దాసులు ఒకటియే మేలని చెప్పిరి ఇప్పుడు ఎవరు భయపడుతున్నారు చెప్పండి అప్పుడు ఆయన భయపడుతున్నాడు వాళ్ళు తరుమునప్పుడు భయపడలేదు ఆయన ఎవరు ఐగుప్తులు తరుపునప్పుడు భయపడలేదు మోసే గారు మోసే గారు ఎప్పుడు భయపడ్డారు నేను భయపడే సందర్భం మీరే ఉంటుంది మీరు భయపడే సందర్భం మీరే ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు భయపడతారు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత భయపడతారు మీరు ప్రార్థన చేస్తారు సమస్య వచ్చిన తర్వాత తర్వాత భయపడుతుంటారు మీరు ఎందుకు మరి నన్ను చంపు కదా వద్దా అందుకు మరి నేను ఎప్పుడు భయపడతాను మీకు శ్రమ వచ్చినప్పుడు భయపడి నేను ఎప్పుడు భయపడతాను తెలుసా మీ అవిశ్వాసాన్ని చూసి నేను భయపడాలి అంతే మరి మోసే గారు ఐగుప్తులు తరుముతుంటే భయపడలేదట వీళ్ళ మాటలు విని భయపడ్డాడు ఆయన మోసే ఏమైడట భయపడి యహోవా మీకు నేడు కలుగ చేయ రక్షణ మీరు ఊరక నిలుచుని చూడండి ఏం చేయాలట అంటే ఏం మాట్లాడద్దా సైలెంట్గా ఉండాలా సెటప్పా నోటు మీద చేయి వేసి పెట్టుకుని ఉండాలా నోరు మూసుకుని ఉండమని అంతా అర్థం మర్యాదగా చెప్పాడు మర్యాదస్తుడు కనుక మనకు లేదు కాబట్టి మర్యాదగా చెప్పుకుంటున్నాం మనం నోరు మూసుకుని ఉండండి అన్నాడు ఆయన మర్యాద లేని మాట మర్యాద కలిగిన మాట 
ఊరుకుని ఉండండి అన్నట్టు ఆయన ఊరుకుండండి సైలెంట్గా ఉండండి మాట్లాడకండి మాట్లాడొద్దు అసలు అంటున్నాడు ఆయన చూసారా కొన్ని కొన్ని సార్లని మనం మాట్లాడడం వల్లే ఫలితాలు పోతాయి వెనక్కి అనవసరమైన మాటలు ఇలా ఎదురుకొచ్చినా ఎదురుకొచ్చండి ఎందుకురా ఒకరి మీద కాళ్ళు ఒకరు పెట్టుకుంటారు ఏదో ప్లేస్ లేనట్టు మనకి భక్తుల సంఖ్య తగ్గింది కదా ఈరోజు ఏం బాధలేదు ఖాళీగా కూర్చోండి చూడండి అంటే ఇక్కడ మన సందర్భాన్ని చూస్తుంటే చూడండి జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఊరక నిలుచోమంటున్నాడు ఆయన ఊరక నిలుచుండి చూడండి అంతే కళ్ళుతో చూడండి మళ్ళీ చూడమని కూడా అనకూడదు ఆయన ఏం చెప్తే చేయాలి ఏం చేయాలి నోరు మూసుకుని కళ్ళు తెరిచి చూడండి అంతే దేవుడు ఏం చేస్తాడో కార్యం చూడండి అంటున్నాడు ఆయన మీరు నేడు చూసిన ఐగుప్తిలు నీక మీదట మరి అన్నడు నువ్వు చూడరు యహోవా మీ పక్షమున యుద్ధము చేయను మీరు ఊరకే ఉండవలను మళ్ళీ చెప్తున్నాడు ఆయన సెకండ్ టైం మాట్లాడకుండా ఉండండి మీరు అని చెప్పాడు ప్రజలతో అంతలో యహోవా మోసేతో నీ వేల నాకు మొర పెడుతున్నావు నీవు కూడా మొర పెట్టే పని లేదు ఇప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన కార్యం ఉంది ఏంటో తెలుసా సాగిపోవడని ఇస్రాయల్తో చెప్పము ఎక్కడికి ముందేముంది ఎర్ర సముద్రం ఇప్పుడు మోసే గారు ఏం చెప్పినట్టు వెళ్తోటి పదాన్ని ముందుకు ఎక్కడికి సముద్రంలోకి చూసారా అంటే దారి లేదని చెప్పినా కూడా ముందుకు పెద్ద పదండి అన్నానంటే మీరు అన్నీ ఏమనుకుంటారు పాస్టర్ గారికి మధ్య బోల్ట్ ఉన్నట్లు లూజ్ అయిపోయి ఉంటున్నాయి దారి లేకపోయినా సరే ముందుకే నడమంటున్నాడు ఈయన అంటారు అనరా ఈయన అలాగే అనమన్నాడండి దేవుడు ముందుకు పదమని చెప్పు ప్రజల్ని అంటున్నాడు నీవు నీ కర్రను ఎత్తి ఆ సముద్రము వైపు నీ చెయ్యి చాపి దాని పాయలుగా చేయము అప్పుడు ఇస్రాయేలు సముద్రం మధ్యను ఆరని నెల మీద నడిచి వెళ్ళిపోతారు నేను చెప్పిన పని చేయి నీ చేయి చూపించు మోసే నీ చేయి చూపించు ఈయన చేయి చూపించాలంటే వాళ్ళు మౌనంగా ఉండాలి కదా వీళ్ళు మాట్లాడుతూనే ఉంటే ఆయన చేయి చూపించగలరా చేయి చూపించకపోతే సముద్రం చీలిపోతుందా ఆరు నెల నుండి వెళ్ళిపోతారా అంటే వీళ్ళు మాట్లాడటం వల్ల ఎంత నష్టమో చూడండి కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం మాట్లాడటం వల్ల చాలా నష్టం అందుకే మౌనంగా ఉండమంటాడు ఆయన మాట్లాడకరా బాబు అని అవిశ్వాసపు మాటలు అంటాడు ఆయన ఏంటో భయం దేనికో తొందరపాటు ఏ విధంగా చేద్దాం అనుకుంటారు ఏంటో కార్యాలు దేవుని మీద ఆధారపడని స్థితిలో మన బ్రతుకులు ఉంటుంటాయి ఒక్కొక్కసారి చూడండి అప్పుడు ఏం జరిగింది ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మోసే సముద్రం వైపు తన చేయి చాపగా యహోవా రాత్రి అంతయు బలమైన తూర్పు గాలి చేత సముద్రమును తొలగించి దానిని ఆరిన నేలగా చేసాను నీళ్లు విభజింపబడగా ఇస్రాయలు సముద్రం మధ్యను ఆరిన నేల మీద నడిచిపోయి ఆ నీళ్లు వారి కుడి ఎడమ ప్రక్కలను వారికి గోడవలే నుండెను ఐగుప్తీలు ఫరో గుర్రములను రథములను రౌతులను వారిని తరిమిన సముద్రం మధ్యన చేరిది అయితే వేకుజాముల యహోవా అగ్నిమేఘమైన స్తంభము నుండి ఐగుప్తుల దండును వైపు చూచి ఐగుప్తుల దండును కలవరపరిచి వారి రథచక్రములు ఊడిపోయినట్లు చేయగా వారు బహు కష్టపడి తోలుచుండ్రి అప్పుడు ఐగుప్తీలు ఇస్రాయల్ ఎదుటి నుండి పారిపోదము రండి ఎందుకండి యహోవా వారి పక్షమున దేవుడు వీరి పక్షంగా యుద్ధం చేయడానికి గాను మోసే గారు ఏం చెప్పండి వీళ్ళు ఎలా ఉండమన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు మాట్లాడుకుని ఉంటే దేవుడు మీ పక్షంగా ఉంటాడు మాట్లాడితే చాలామంది అవిశ్వాస మాటలు మాట్లాడుతుంటారు ఎందుకు వచ్చానో ఏమో దేవుళ్ళకి నాకే తెలియట్లేదు అమ్మ నీకు వందరాదమ్మా తెలియట్లేదు అనమాట నీకు అంటే నమ్మరు అనమాట పర్లోకి ఉందని నమ్మరు ఆయన మన కొరకే సిలివేయబడ్డాడని నమ్మరు మరి ఏమి నమ్మొచ్చారు అపనమ్మకస్తులుగా వస్తుంటారు దేవుళ్ళని వీళ్ళకి ఏం తెలీదు మా బంధువు ఒక రాళ్ళు ఉండి ఒక ఆవులు ఉండేదండి మా బంధువురాలు నాకంటే ఎప్పుడో పూర్వం దేవుడు నమ్ముకుంది ఒకరోజు ఆమెతో మాట్లాడుతూ మరి క్రైస్తవులు అలా చేయకూడదు కదా పరలోకం ఎవడు దేవుడు అన్నాను నేను అప్పుడు నేను ప్రారంభ క్రైస్తవు అండి నేను అప్పుడు ఏమంది ఆ ఎవరు చూసేచ్చారు ఉందో లేదో ఏంటిది పరలోకం ఎవరు చూసేచ్చారు ఉందో లేదో అందండి తర్వాత చనిపోయింది పాపం ఇప్పుడు లేవుడు ఆవిడ ఆవిడ చూసే ఉంటుంది ఉన్నట్టు కానీ ఇవిడ ఇల్లు ఉండదు 
చాలా మంది అలాగే మాట్లాడుతున్నారు చాలా దౌర్భాగ్యం వాళ్ళు దేవుని పక్షంగా లేరు లోకం పక్షంగా అంటుంటారు అందుకే మోసే గారు ఏమన్నారంటే మాట్లాడకండి మౌనంగా ఉండండి మీరు మాట్లాడితేనే ప్రమాదం ఇప్పుడు దేవుడు మీ మీద కష్ట కడతాడు ఇప్పుడు చేసే పని కూడా చేయడం ఆయన కొన్ని కొన్నిసార్లు మాట్లాడకూడదు దేవునికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు అది ఎక్కడున్నా సరే మొట్టమొదటిగా నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటి అమ్మ వింటున్నారా నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటి నోరు మూసుకుని ఉండాలి అంటున్నాడు ఆయన మాట్లాడకుండా ఉండాలి మనం మాట్లాడకూడదు అదేంటండి మరి అవతలను మాట్లాడుతున్నారు కదా వాళ్ళు మాట్లాడితే వాళ్ళు అనుభవించుకుంటారు నువ్వు మాట్లాడుకు దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాత్రం మాట్లాడు దేవుడిని ఒక ప్రణాళికతో నిన్ను లోకంలో నుంచి కోరుకున్నాడు ఐగుప్తిలో ఐగుప్తు దేశంలో నుంచి ఇస్రాయల్ని పిలిచి కణానికి ఎలా నడిపిస్తున్నాడో ఈ లోకం నుంచి నిన్ను వేరు చేసి పరలోకానికి నడిపించాలన్న ప్రయత్నం ఆయనది ఈ లోపల ఎంతమంది శత్రువులు వస్తున్నా సరే ఆయన యుద్ధం చేస్తాడు నువ్వేం చేయాలి ఆయన పక్షంగా ఉండి ఆయన చెప్పినట్టు చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారా మాట్లాడకుండా ఉండ మనం మాట్లాడకుండా ఉండాలి ఏమి మాట్లాడదు ఏమన్నా మాట్లాడితే ఏం మాట్లాడతారు వాళ్ళు సమాధులు లేవా ఇక్కడ సమాధి చేస్తారా వాళ్ళు చూడు అప్పుడే వచ్చేస్తున్నారు ఎదురేమో సముద్రం ఉంది ఇవే కదండి మాటలు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడకుండా ఉండడం చాలా మంచిది మన నోటిని అదుపులో పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది ఇది దేవుని కార్యం కాదని తెలిసిన తర్వాత దయచేసి నన్ను క్షమించండి ఒకసారి ఆ గోడ జరపడం ఎదరకొచ్చేయండి ఎదరకొచ్చి మంచిది కదా గోడ నన్ను కూడా ఒక్కొక్కసారి అలా లాగేస్తుంటుంది అది నిద్ర వచ్చేస్తుంది మనకి ఎదర జరగండి పర్వాలేదు మీరు ఎదర జరగండి అమ్మా మీరేంటి ఇదంతా మాది మీరు రావడానికి లేదన్నట్టు కాసేసినట్టు ఉన్నారు మీరు యవనస్తులు యవన పిల్లలు ఇంకా ఎదర జరిగితే ఆ పెద్దల పాపం ఎదర జరుగుతుంది సరిపెట్టుకోండి అమ్మా జారపడకండి అస్సలు జారపడకండి మీరంటే చాలా గౌరవం నాకు జారపడతాం ఎందుకంటే చాలా విలువైంది చాలా తేలిగ్గా మోసపోయేది దేవుడు ఖచ్చితంగా చెప్పాలనుకున్నది ఉంటుంది కదా అలాంటప్పుడు అప్పాది ఇంకో రకంగా మోసగిస్తుంటాడు మనం ఈ దానికి మాకు అంటే ఎన్నిసార్లు చదవలేదు పైగా ఇరవై అధ్యాయాలు చదువుతున్నప్పుడు ఎన్నిసార్లు చదవలేదు నువ్వు నాకు ఈ బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు కూడా భయం వేస్తుందండి వీళ్ళకి ఇప్పుడు నెల రోజుల్లో బైబిల్ పూర్తి అయిపోతే అందరికి ఎలా అనిపిస్తుందేమో ఏమని రాజుగారు ఏ వాక్యం చెప్పినా మేము తెల్లారగట్లే చదివేసాం దీన్ని నా జీవితంలో కా ఒక ఆవి నేను మర్చిపోలేనండి ఏమనేదంటే నా దగ్గర పెన్ను తీసుకునేది నేను చెప్పిన మాటల్లో బైబిల్లో గీత గీసేది బై మొత్తం బైబిల్ అంతా గీతలు గీసేసుకుందండి మొత్తం మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మాట చెప్తున్నప్పుడు ఇలా చూసేది ఆల్రెడీ చెప్పేసిందే చెప్తున్నాడు అన్నట్టు ఏంటి ఇప్పుడు ఫీలింగ్ ఎలా ఉందండి అని మీరు వింటున్నారా సరిగ్గా అంటే ఎప్పుడో ఈ నెస్సని దీన్ని ఎప్పుడో చెప్పేసాం చూసారా ఇంకా కొత్త విషయాలు ఏం లేవు నా దగ్గర బైబుల్ అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఏం చెప్పినా అదే చెప్పాలి నేను అంతేనా అప్పుడు ఓ మాట చెప్పాను నేను ఎంత కొత్త తెలియను కదండి కొద్దిగానే మీ బైబుల్ మార్చేసుకోండి అమ్మా అన్నాను అప్పుడు కొత్త బైబుల్ కొనుక్కుంది ఎందుకు కొనుక్కుందో కానీ ఏం చెప్పినా సరే అయోమయంగా చూస్తుంది ఇప్పుడు పెన్ను ఇవ్వడం కూడా మానేసింది ఎందుకంటే అప్పుడు ఎలాగ తెచ్చుకోదు పెన్ను నన్ను అడుగుతుంది గొడవ లేదు ఇంకా కొత్త బైబుల్ ఎప్పుడే మాట చెప్పినా సరే ఎంత ఎంత రిఫరెన్స్ అంటుంది కంగారు పడిపోద్దు కొన్ని కొన్నిసార్లు మీకు అధికంగా చెప్పిన ప్రమాదం ఏమనిపిస్తుంటుంది నాకు ఎందుకంటే అది వినేశాం కదా ఇది వినేశాం కదా మనకు కాదు కదా అనుకుంటారు మీకేనమ్మా మీకే మనం ఎలా ఉండాలి మౌనంగా ఉండాలి మాట్లాడకూడదు కానీ ఇదే మోసే గారు భలే మోసపోయి వెళ్ళి చేతుల్లోను భలే మోసపోయి నమ్మేశాడు పాపం వీళ్ళు ఇచ్చే సలహా మంచిది అనుకున్నాడు ఆయన ఏం సలహా ఇచ్చారాళ్ళు అది కూడా చూద్దాం ద్వితీయోపదేశ కాండం ద్వితీయోపదేశ కాండం ఎలా మనం దేవుని దూరం అయిపోతాం దేవుడు మన పక్షంగా ఉండకుండా చూడండి ఎలాగా ఆయన వ్యతిరేకం అయిపోతాడు అని మనం ఆలోచించగలిగితే ద్వితీయోపదేశ కాండం మొదటి అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండం మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చనం చూద్దాం ఇదిగో నీ దేవుడని యహోవా ఈ దేశం నీకు అప్పగించను నీ పితరుల దేవుడని యహోవా నీతో సెలవిచ్చినట్లు దాన్ని స్వాధీనపరుచుకును భయపడకుము అధైర్యపడకుమని నీతో చెప్పి తిని అంటే నీతో అంటే అక్కడ ఇస్రాయేల్ ప్రజలతోటి అప్పుడు మీరందరూ నా ఎద్దుకు వచ్చి మోస గారు ఏం చెప్పారమ్మా మోస గారు ఏం చెప్పారు దేవుడు ఈ దేశాన్ని అప్పగించేశారు నువ్వేం భయపడక్కర్లద్దు దాన్ని స్వాధీనం చేసుకో అధైర్యపడకు అని దేవుడు చెప్తున్నాడని ప్రజలతో 
చెప్పారు మోషే గారు అయితే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు కాదండి మా సండే స్కూల్ పిల్లలు ఉంటారు ఈ వచ్చిన చదవంటారండి అది సరిపోద్దనే దాని పైది కింద కూడా చదవమంటారు అంటారు బాబు వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇవ్వలేమో అదొకటే చదవంటారు చాలా అంటుంటాం అలా అన్న కూడా సరిగ్గా చెప్పడం మానేసారండి వాళ్ళు ఏ రా అంటే ఒరే రాత్రి చదివారు కదరా మీరు అన్నాను కాదు ఆదివారం ముందు ఆదివారం రాత్రి చదివారట మధ్యలో చదవలేదు కదరా అన్నాను నేను చదవలేదు అన్నారు సార్ అంటే ముందు ఆదివారం సండే స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత చదివారంట మళ్ళీ ఆరు సండే స్కూల్ ఉందని చెప్పి రాత్రి చదివారట సరిగా చెప్పలేదు మీరు వాళ్ళు ఏ రా అన్నాను నేను అడుగు ఏం అడుగుతున్నా తెలుసు అనమాట ఒరే మీరు రాత్రి చదివారు కదరా అన్నాను నేను ఎందుకని సరిగ్గా చెప్పలేదు మీరు వాళ్ళు కాదన్నయ్య ఇచ్చినప్పుడే చదివామన్నారు అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా చదివినా రాలేదా కాదాలి ముహూర్తం అప్పుడు ఒకసారి చూసారు మళ్ళీ వచ్చే ముందు ఒకసారి చూసారు అంతే ఎంత తెలియని వాళ్ళండి నాకు ఎందుకు దేవుడు ఆలోచన ఇచ్చారు అలా అడగకపోతే నేను చిక్కుల్లో పడదు ఇంటి వారం చదివినా రాలేదా ఇది మరి అప్పుడు ఏమో ఏంట్రా ఇంకా పెద్ద తీస్తే బాగుండు అన్నావు కదరా కొంతమంది తెలియని వాళ్ళు ఉంటారండి ఇంకో అటువంటి మా కాంగో ప్లే ఇష్ట ఇప్పుడు ఆడ ఏం చేస్తాడు సండే స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత వస్తాడు మరి ఎలా వస్తాడు నాకు అర్థం కావట్లేదు అంతా అయిపోయిన తర్వాతే రాజా నీకు అవకాశం ఇవ్వకూడదు అనుకుంటున్నాడు ఇంకా అప్సెట్ పక్కర్లేదు కదా బాధ లేదు అంటే తెలివి తేడలు చూడండి మనం ఒకటి చెప్తే ఇంకోటి అది కూడా చేయమంటావా అంటారు అన్నమాట ఇప్పుడు వీళ్ళు కూడా ఆట అయిపోయానండి దేవుడు దేవుడు ఇస్తానన్నాడు ఆ రాజ్యం మీకు మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటే ఇచ్చేస్తాడు ఆయన భయపడకండి ఆయన మీ పక్షంగా ఉంటాడు మీరు ఆయన పక్షంగా ఉంటాడు అని మోసే గారు చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలిసిన వాళ్ళు ఆ భక్తి పొరులు అంటే ఎలాగే ఉంటారు అప్పుడప్పుడు కొంతమంది భక్తి పొరులు తగులుతుంటారు మనకి ఎలాగ మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు అసలే వెళ్ళాక చేస్తాను పెద్దలు కడే ముగించాడని పెద్దోళ్ళకి చెబుతున్నారు మా పెద్ద మనసాలు పరిస్థితులు బట్టి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి మనకి ఈరోజు కొంతమంది ఏమంటారు తెలుసు అండి ఇంకో అరగంట చెప్పుంటే బాగుంటుంది అన్నయ్య అంటుంటారు పిల్లలు ఇంకో అరగంట అంటే ఇది బాగా నచ్చా కాదు ఏదైనా అంటే నేను ఎంత గొప్ప ఉండి అవుతున్నా అని ఆడి ఫీలింగ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి వీళ్ళు ఏం సలహా ఇచ్చారంటే ఆశ్చర్యపోయినాను నేను ఇది చదివేటప్పుడు ఇరవై రెండవ వచ్చినం అప్పుడు మీరందరూ నా ఎత్తుకు వచ్చి మోషా గారు ఏమన్నారు మీకు ఇరవై ఒకటి వచ్చినలో ఉంది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమంటున్నారు చూడండి మనకంటే ముందుగా మనుషులను పంపుదము వారు మన కొరకు ఈ దేశంను వేగు చూచి తిరిగి వచ్చి అందులోనికి మనం వెళ్ళవలసిన త్రోవను గూర్చి మనం చేరవలసిన పురములను గూర్చి మనకు వర్తమానం చెప్పుతు రంటిరి ఆ మాట మంచిది అనుకున్నాను నేను అంటున్నాడు ఆయన అంటే అది మంచిది కాదన్నమాట అనుకున్నాడు అట్టిని పాపం అంటే ఈ ఆయన ఏమన్నాడు మీరు జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు దేశాన్ని మీకు ఇస్తాడు అన్నాడు ఆయన కానీ వీళ్ళు ఏమన్నారు మేము బాగానే ఉంటాం కానీ ఒకసారి వెళ్ళి చూసేస్తే మంచిదేమో కొంతమందిని పంపించి మీరు ఆలోచించండి ఎందుకంటే మంచి అంటే దారులు అనేది తెలుస్తాయి కదా మనకు అన్న ఇప్పుడు మోసే గారు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి అవును కదా నిజమే కదా ముందు కొంతమందిని పంపిస్తే బాగుంటుంది ఏమో అనుకున్నాడు ఆయన పంపించాడండి పాపం పంపించిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్పారు పంపించి చెప్పండి ఇప్పుడు మన వాళ్ళు అందరికీ చెప్పండి పెద్ద సభ ఏర్పాటు చేసేసాడు ఇస్రాయల్ అందరినీ కూర్చోబెట్టేసాడు ఈ పది మంది పది పన్నెండు మంది ప్రసంగికులు ప్రసంగాలు చేస్తారు ఆ దేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని వివరిస్తుంటారు త్వరగా వెళ్ళడానికి ఇది కూడా మనకి ఎంతో కొంత దోహదం అవుతుంది అంతే కదండి అన్నప్పుడు ప్రజలంతా ఆసక్తికి వచ్చేస్తారు ఈ ప్రసంగికులకు సమయం ఇచ్చాడు ఆయన పాపం ఏం చేశారు ప్రసంగాలు మీకు తెలుసా ఆయన పన్నెండు మందిని పంపించినప్పుడు వాళ్ళు తిరిగి ఆ మన్నెమ్మనకు పోయి ఎస్కోల్ లోయకు వచ్చి దాన్ని వేగు చూచి ఆ దేశ ఫలములు చేత పట్టుకుని మా మన యొద్దకు తీసుకుని వచ్చి మన దేవుడిని యహోవా మనకి ఇచ్చుచున్న దేశం మంచిది అని మనకు చూసారా ప్రసంగం సగం బాగానే ఉందండి ఎలా ఉందో తెలుసా అద్భుతమైన దేశం చూడండి ఫలాలు చూడండి ఎంతెంత ఉన్నాయో ఒక ద్రాక్ష గల ఇద్దరు మోసుకొచ్చారండి వాళ్ళు బలమైన వాళ్ళు ఇద్దరు మోసుకొచ్చారు ద్రాక్ష గెలని మరి ఎన్ని కేజీలు ఉంటుందో అలాంటి అద్భుతమైన సంపద కలిగిన దేశం అది దాని గురించి చెప్పిన తర్వాత అయితే మీరు వెళ్ళనొలక మీ దేవుడిని యహోవా సెలవిచ్చిన మాటకు తిరగబడి ఏం జరి ఏం జరిగిందండి మీ గుడారంలో ఏం చేస్తున్నారు బయట ఏం చేశారు బయట ఏం చెప్పారండి వెళ్ళు మీకు అర్థం కావట్లేదా బయట ఏం చెప్తావు మనం దేవుని కోసం ఇంట్లోకి వెళ్ళేందుకు అనుకుంటాం మరి బయట ఏం చెప్తున్నారు తెలుసా భలే దేశం అండి మన గొప్ప దేవుడు అండి మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు అండి అన్నారు ప్రసంగం మానవుంది ఇంట్లోకి వెళ్ళే ఉన్నారు తెలుసు చనుగుతున్నారట 
ఎందుకు సొరుగుతున్నారు యహోవా మన ఎందు పగబట్టి ఉన్నందున ప్రేమ కథది నమ్మకండి దేవుని ప్రేమ కథది పగ పగబట్టి ఉన్నందున మనల్ని సంహరించినట్లు అమౌర్యుల చేతికి మనల్ని అప్పగించినట్లు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి మనల్ని రప్పించి ఉన్నాడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళగలము మన సహోదరులు అక్కడి జనులు మనకంటే బలిష్ఠులు ఎత్తరులై ఉన్నారు ఆ పట్టణంలో గొప్పవే ఆకాశం ప్రాకారంతో ఉన్నవి అక్కడ నా కీలను చూచి తిమి ఏం చేశారట హృదయాలను కరగ తీశారట మరి ముందు ప్రసంగం చేశారు మనం ఏమనుకుంటాం అంటే బలంగా మాట్లాడితే దేవుని గురించి ఎక్కువ మంది వస్తారని నీ బలహీనమైన కార్యం ఎక్కడ జరుగుతుందో అక్కడ బాగా ఎక్కువ మంది వస్తారు నిజమండి నువ్వు దేవుని కంటే లోకాన్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తుంటే నీ వెనకాల ఒక బృందం తయారవుతుంది లోకాన్ని ప్రేమించేది నీకు ఏ బలహీనత ఉందో అలాంటి బలహీనలు తయారవుతుంది నీ వెనకాల వీళ్ళ ఇంట్లో సరిగిన సలుగులను బట్టి ఇస్రాయల్ అందరూ కూడా భయపడిపోతున్నారు వెళ్ళలేం అక్కడికి వెళ్ళలేం మాట్లాడొద్దన్నప్పుడే కార్యం జరిగింది దేవుడి గురి పక్షంగా పోరాడండి ఇప్పుడు మాట్లాడండి ఆ దేశం ఎలాగుందో చెప్పండి ప్రజల కంటే వాళ్ళు ఏం చెబుతున్నారు పైకేమో బాగానే ఉందని చెప్పారు తర్వాత దేవుడు మన మీద పగబట్టి వాళ్ళ చేతులకి మనల్ని అప్పగించడానికి తీసుకొచ్చాడు వాళ్ళు ఎంత పెద్ద పెద్ద మనుషులు అనుకుంటున్నారు ఆకాశం అంటే ప్రాకారాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి వాళ్ళ ముందు చచ్చిపోతాం మనం బ్రతకం అంటున్నారు ఇదే చెప్పటం దేవుడు మీకు ఇస్తారని వాగ్దానం చేసినా సరే ఇదే చెప్పటమా పరలోకం మనకి మనలో ఎవరి మంది ఎంతమందికి ఇస్తారండి ఆయన పరలోకం రత్నాగర్ గారు చేయిస్తారు ఎత్తలేదండి చూడండి పరలోకం మళ్ళీ ఎంతమందికి ఇస్తారంటే ఒకరు కూడా చేయిస్తలేదు అట అంటే నమ్మకం లేదనమాట మనకి ఉందా నమ్మకం మనకి ఎక్కడ ఇస్తాడండి ఏదో మనం పగబట్టి మార్గులు తీసుకొచ్చి నలగ కొట్టేస్తాడు తప్ప పరలోకం ఇవ్వడానికి కాదు ఈ మాట పోందా అమ్మ పరలోకం మీకు ఇస్తాడని ఆ మాట పోందా కానీ మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏమని కూడా తెలుసా ఆయన వెనకాల అన్న మాటే రైట్ మనకి ఏమైనా పర్లోకం అనుకుంటుంటారు మీరు అలాగనుకున్నారు ప్రజలు అక్కడ వాళ్ళు ధైర్యంగా ఆ దేశాన్ని మనకి ఇస్తాడు అన్నప్పుడు నమ్మలేదు కానీ సనిగి లేదు దేవుడు కక్ష కట్టేశాడు మన మీద వాళ్ళ చేతికి మనం అప్పగించేస్తున్నప్పుడు అందరూ నమ్మారట సమస్య ఇక్కడే ప్రారంభమైంది మాట్లాడకూడవలసిన వాడు మాట్లాడితే దేవుడిని పక్షంగా ఉండడం మానేస్తాడన్నమాట తెలుసా నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు మంచి మాట్లాడుతున్నావు చెడు మాట్లాడుతున్నావా నీకు దేవుని గురించి చెప్పడం వస్తే చెప్పు వాకింగ్ గురించి చెప్పడం వస్తే చెప్పు దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో చెప్పగలిగితే చెప్పు నీ జీవితంలో ఏ కార్యం చేశాడో చెప్పగలిగితే చెప్పు అంతేగాని ఇక మరో మాట ఇంకెప్పుడు మాట్లాడేవు కాక ఆయన నీ పక్షంగా ఉండడు దేవుని చులకన చేస్తే దేవుని అగౌరవపరిస్తే ఆయన మన పక్షంగా ఉండడు అప్పుడు ఏం జరిగింది వేళ్ళల్లో ఎవ్వడు కూడా కాలు మోపలేదు ఆ దేశంలో చచ్చిపోయారు చచ్చిపోయారు ఎంత దారుణం చూడండి ఎందుకు నేను వారి పక్షంగా లేననేసాడు ఆయన అంటే దేవుడు మన పక్షంగా ఉండాలంటే మన జీవితం ఎలా ఉండాలో చూడండి మాట్లాడితే ఏం మాట్లాడాలి లేకపోతే ఎలా ఉండాలి మౌనంగా మనం ఉండి తిరాలి చెడ్డ మాటలు మాట్లాడారు వాడు దేవుడు వారి పక్షంగా చెడ్డ మాటలు మాట్లాడాలంటే వీరు ఎవరు పక్షంగా లేరు ముందు అంతే కదండి దేవుని కొరకు మాట్లాడడానికి దేవుడు మనకు ఎలాంటి దేశాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడో చూసి వచ్చి చెప్పి చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్పాలి దేవుడు మనకు ఎంత అద్భుతమైన దేశాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడో అని చెప్పాలి అమ్మ అలా చెప్పట్లేదు వాళ్ళు అలా చెప్పట్లేదు భయంకరంగా ఉంది ఆ దేశం మనం చచ్చిపోతాం అంటున్నారు ఎవరిని కూడా వెళ్ళనివ్వలేదండి వీళ్ళనా వీళ్ళ మాటలు విన్న వాళ్ళు కూడా వెళ్ళనివ్వలేదు చెప్పండి ఇస్రాయల్లో ఆనాటి ఆ మాటలు విన్నవారిలో ఎంతమంది కరాణ దేశంలో కాలు పెట్టారు ఇద్దరే కొన్ని లక్షల మందిలో ఇద్దరేనట మరి మిగతా వారందరూ ఏమైపోయారు ఎందుకు ఎందుకమ్మా దేవుడు వారి పక్షంగా లేడు ఎందుకు లేడు వారు దేవుని పక్షంగా నువ్వు దేవుని పక్షంగా ఉంటే దేవుని ఆలోచనలు ఏంటో దేవుని కోసం ఏం మాట్లాడాలో అదే చూస్తావు నువ్వు ఇక వేరే దాంతో నీకు పని లేదు నేను దేవుని కొరకు బ్రతుకుతున్నాను దేవుని మాటలు మాట్లాడతాను దేవుని కొరకు జీవిస్తాను అంతే నీ బ్రతుకులు అంతకు మించి ఒక అడుగు వెనకబడిందంటే నువ్వు దేవుణ్ణి అన్యాయం చేసావు అన్నమాట అప్పుడు దేవుణ్ణి పక్షంగా ఉండరు కార్యం చేయరు అది గుర్తించండి 
ఎందుకు మన జీవితాల్లో కొనుక్కొని అలానే ఉండిపోతే కాదంటే వెనక్కేసావు అడుగు ఆయన గురించి చెప్పాల్సినట్టుగా చెప్పకపోయినా అనవసరంగా మాట్లాడినా అందుకే ముందు ముందు సం మోసగారికి అర్థమైంది బురే మాట్లాడకండి రా బాబు అన్నాడు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుడు మీకు ఇస్తాడు అధైర్యపడకండి భయపడకండి మాట్లాడకుండా ఉండంటే వెళ్ళేమంటున్నారు అలా కాదు సార్ చూసి వస్తే బాగుంటుందేమో దేశం మంచిది అనుకున్నట్టు పాపం ఆయన సలహా ఆయనకి తెలియలేదు అది సరైన కొంతమందిని పంపిస్తే వాళ్ళని చెప్తున్నారు దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు దేవుని కోపం వచ్చింది ఆ ఇస్రాయల్ జనాంగంలో మంచిగా మాట్లాడిన ఇద్దరు తప్ప ఏ ఒక్కరూ కూడా ఆ దేశాన్ని స్వతంత్రించుకోలేకపోయారు ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించండి మీరు మాట్లాడి మీరు వ్యతిరేకంగా ఉంటేనే కాదు మీరు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వారితో ఉన్నా కూడా ఆయనకి వ్యతిరేకులు అయిపోయినట్టే ఆయనకి వ్యతిరేకులు అయిపోయినట్టే చూస్తారు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం నేను అనలేదు కదా ఆవిడంటే నేను విన్నాను కానీ ఎన్నోళ్ళే పోయారు అని అక్కడ దేవుని నమ్మిన తర్వాత దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఏ మాట వినకు నువ్వు దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవించే వారితో కలిసి ఉండకు నువ్వు ఆ పద్ధతుల్లో దేవుడు చెబుతున్న మాటలు అలా ఉండగలుగుతున్నామా అలా ఉండగా చాలామంది తమ బ్రతుకులు బాడు చేసుకున్నారు అసలు దేవుని పక్షంగా ఉండడం అంటే ఏంటి ఎలా ఎలా ఉంటే మనం దేవుని పక్షంగా ఉన్నట్టు దేవుడి పక్షంగా మనం ఉంటే ఆయన ఏదైనా సాధ్యం నీ నీ బ్రతుకులో ఇక ఎంత అద్భుతంగా ఉండదు నీ జీవితం ఎప్పుడు దేవుణ్ణి పక్షంగా ఇప్పుడు దేవుణ్ణి పక్షంగా ఉండాలంటే అది సూత్రం అది నువ్వు దేవుని పక్షంగా సరే దేవుని పక్షంగా ఉండడం అంటే ఏమో నేను మాకు తెలియదు అంతే కదండి ఎలా ఉండాలో వాక్యం ఏం చెప్తుందో చూడండి ఆశ్చర్యపోతాం నిర్గమాకాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం అని చెప్పగానే మీకు అర్థమైపోద్ది మోస గారు ఎక్కడ ఉన్నారు కొండ మీద ఉన్నారు అహ్రోణి గారు ఏం చేశారు కొత్త దేవుని చేశారు ప్రజలందరికీ ఏం చెప్పాడు రేపు బలిద్దాం అన్నాడు ప్రజలందరూ విచ్చలివిడిగా జీవిస్తున్నారు కదండి ఆ నిర్గమాకాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో అదే మనం చదువుతాం కానీ అక్కడ మనం సంగతి నేర్చుకోవాలి ముందుగా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో చూద్దాం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచ్చినాడు అహరోను అది చూసి దాని ఎదుట ఒక బలిపీఠం కట్టించాను మరి అహరోను రేపు యహోవాకు పండుగ జరుగుని దేని ముందు యహోవాకు పండుగట్ట ఇప్పుడు యహోవా ఎవరన్నమాట ఆలోచన చూడండి అలా మార్పిని మరునాడు వారు ఉదయం లేచి దహన బలను సమాధాన బలను అర్పించిరి అప్పుడు జనుడు తినుటకు త్రాగుటకు కూర్చుండి ఆడుటకు అంటే చెడిపోయారన్నమాట ప్రజలు చూసారా ఇలాంటి ప్రజల దగ్గరకు దేవుడు మరలా తిరిగి మోసే గారిని పంపినప్పుడు మోసే గారు అంటున్న మాటలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంటాయి మనకి అదే అధ్యాయము ఇరవై ఐదు వచ్చు ప్రజలు విచ్చలవిడిగా తిరుగుట మోసే చూచను వారి విరోధులలో వారికి ఎగతాళి కలుగునట్లు అహరోను విచ్చలవిడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచిపెట్టి ఉండను అందుకు మోసే అంటున్నారు మోసే పాలిమి యొక్క ద్వారం నిలిచి యహోవా పక్షంలో ఉన్నవారందరూ నా యొద్దుకు రండి అనగా లేవీలందరూ అతని యొద్దకు కుడి వచ్చారు అతడు వారిని చూచి మీలో ప్రతివాడును తన కత్తిని తన నడుమును కట్టుకుని పాలెంలో ద్వారమున ఉండి ద్వారమునకు వెళ్ళొచ్చు ప్రతివాడు తన సహోదరుని ప్రతివాడు తన చెల్లికాన్ని ప్రతివాడు తన పొరుగు వాళ్ళని చంపవలనని ఇస్రాయల దేవుడని యహోవా ఏం చేయాలట నీ సొంతం నువ్వు చంపేయమంటున్నాడు అంటే అలా చేస్తే ఏంటంటే ఇప్పుడు నీవు దేవుని పక్షంగా ఉండడం అంటే ఏంటి చెడును అసహించుకోవటం చెడు నిన్ను చెడగొట్టడం కాదు చెడును అసహించుకోవటం దేవుని పక్షంగా ఉండటం నువ్వు కలిసిపోతున్నావు అంటే చెడుతో నువ్వు దేవుని పక్షంగా లేవు దేవుని పక్షంగా ఉండడం అంటే ఏంటి నువ్వు చెడును అసహించుకుంటున్నావా నీకు చెడు అంటే ఇష్టం లేదా త్రాగుబోతులు పరలోక రాజ్యానికి రారని ఖచ్చితంగా వాక్యం చెప్తుంది చెప్తుందా లేదా అలా త్రాగేవారు మన ఇంట్లో ఉన్నా సరే మనకు చేయకుంటట్లేదు అంటే పోయేది త్రాగుపోతే కాదు మనం కూడా పోయేది చెడిపోయినాడే కాడు 
మనం కూడా చాలామంది పోతాం నరకానికి ఏంటనుకుంటున్నారు దేవుడు అంటే నువ్వెవరి పక్షంగా ఉన్నావు ఆయన పక్షంగా ఉండడం అంటే అర్థమేంటి చూడండి అర్థమేంటి పక్షంగా ఉండడం అంటే వాళ్ళని సొంత ప్రజల్ని సొంత బిడ్డల్ని సొంత అన్నదమ్ములు చంపుకోమంటున్నారు అక్కడ ఎందుకని దేవుని ఇతరు దుష్కామ కార్యం చేశారు విచ్చల విడతనానికి అలవాటు పడిపోయారు దేవుడు పరిశుద్ధుడు పవిత్రుడు అలా బ్రతకమని తన ప్రజలకు చెబుతుంటే వాళ్ళు ఏం చేశారట చెడిపోయారు ఆ చెడుని ఎలా తొలగిస్తున్నాడు చూడండి అక్కడ ఆయన పక్షంగా ఉన్నవారు ఎవరంటే ఎవరు వచ్చారు కొంతమంది వచ్చారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన లేవీలు మోసే మాట చొప్పున చేయగా అంటే ఏం చెప్పేటట్టండి మోసే గారు చంపు ఏ తప్పు చేసిన వారిని నీ చేతులతో నీ వారే నువ్వేం చేయాలి ఇప్పుడు చంపు ఇప్పుడు మనం మనుషులను చంపక్కర్లేదు ఆ చెడుతనాలను చంపగలగాలి అలా చంపలేకపోయి ఉంటే అర్థం ఏంటి తెలుసు నువ్వు చచ్చావు నువ్వు చనిపోయావు అని అర్థం రెండే రెండు మార్గాలు ఒకటి చెడుతనాన్ని అయినా నువ్వు చంపగలగాలి లేకపోతే చెడు చేతులు నువ్వైనా చచ్చిపోయినట్టు లెక్క దేవుడికి ఏది నచ్చదో నీకు అది నచ్చకూడదు అది నచ్చుతుందంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా నువ్వు ఆయన ఇష్టపట్టలేదని పక్షంగా నువ్వు లేవు కాబట్టి ఆయన నీ పక్షంగా ఉండడు ఎవరు చెప్పారు ఉంటాడని మనకి అబద్ధం అది ఉండడు వాళ్ళు చూడండి అప్పుడు లేచి వాళ్ళు ఏం చేశారట ఎలాగా ఆ దినమున ప్రజల్లో ఇంచుమించు మూడు వేల మందిని చంపేశారండి మూడు వేల మంది కులది ఎలాగా మోసే వారిని చూచి నేడు యహోవా మిమును ఆశీర్వదించినట్లు మీలో ప్రతివాడు తన కుమారుణ్ణి మీద కన్న కొడుకు మీద పడియే కానీ తన తమ్ముని మీద పడియే కానీ యహోవాకు మిమ్మల్ని మీరే ప్రతిష్ట చేసుకోండి ఏంటండి ప్రతిష్ట ఎలా ఉంది ఏంటి ప్రతిష్ట దేవుని నమ్ముకున్నామని అందరూ నామకార్థులు అయిపోతున్నప్పుడు మంట కలిగిన వాడు అయితే నువ్వు రా దేవుని కొరకు మిగతా వారందరి చర్యలను ఖండించడానికి ఎవడో పాస్టర్ చెప్పక్కర్లేదు నేనే వచ్చి చెప్పక్కర్లేదు నీ కుటుంబంలో వ్యక్తి చెడిపోయినా సరే దేవుళ్ళో ఉండి హెచ్చరించాల్సిన బాధ్యత నీ మీదే ఉందని వాక్యం చెబుతుంది వాక్యం చెబుతుంది చేతకాన్ని చవడ తద్దమ్మలాగా ఏడుస్తున్నాం ఈరోజు మనం అంతా కూడా ఏంటి దేవుడిని నమ్ముకున్నాం పరిశుద్ధుడు రోషం కలిగిన వాడు దహించు అగ్ని మన ఇంట్లో ఎవడైనా తాగుబోతుంటే సమర్థిస్తున్నాం మనం ఈరోజు తెలుసా నువ్వు కూడా చచ్చిపోతున్నావు త్వరలో అతనితో పాటు ఎక్కడ రెండవ మరణం అగ్నిగుండం మన ఇంట్లో ఎవడైనా తప్పిపోతే మనం చెప్పుకోలేని నిస్సహాయం అయిపోయాం మనం ఈరోజు చంపుకున్నారండి వాళ్ళు ఎందుకు మాకు దేవుడు కావాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మేము దేవుని పక్ష కొడుకుని చంపే చంపుతావా కొడుకుని ఎందుకంటే వాడు చెడిపోయేటేవాడు వాయు వరుసలు లేకుండా విచ్చల పెడతానికి అలవాటు పడిపోయి చంపుతావా నీ తమ్ముడు చంపుతావా నీ అన్నను చంపుతావా ఇదంట ఇదంటండి దేవుని పక్షంగా ఉండడం అంటే ఎవరు దేవుని పక్షంగా ఉంటారు రెండాలు నాడు మోసే గారు రాతి పలకలను పగల కొట్టేశాడు దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞలను రా నువ్వు దేవుని కోసం బ్రతుకుతావా దేవుని కోసం బ్రతకడం అంటే ఏంటండి దేవుని కోసం దేవుని కోసం బ్రతకడం అంటే ఆయనకి ఏది ఇష్టం అది చేయటం ఆయనకి ఏది నచ్చదో దాన్ని విడిచిపెట్టటం అది దేవుని కోసం బ్రతకడం అంటే దేవుని కోసం బ్రతకడం అంటే ఆదివారం వచ్చేసి పాస్ట్ గారి చేతిలో కానుకు పెట్టేసి మళ్ళా లోకంలోకి వెళ్ళిపోయి మన ఇష్టానుసారంగా బ్రతికేయడం కాదు దేవుని కోసం బ్రతకడం అంటే ఎవరు చెప్పాడు భక్తి అసలు ఎవరు చెప్పాడు ఆ భక్తి మనకి దరిద్రం ఏంటంటే ఇలా దేవుని కొరకు ఎంత రోషంగా దేవుడు మనల్ని ఉపయోగించుకుంటూ జీవిస్తున్నా మనలో కూడా ఇలాంటి చెత్త బయలుదేరిపోయింది మళ్ళా ఇలాంటి చెత్త ఎవరు చెప్పారు మీకు వాక్యలో ఉందా ఏమన్నా ఎంత దౌర్భాగ్యం అండి నీకు పని ఏంటి అక్కడ నువ్వు వెళ్ళకూడని అడిగింది వెళ్తున్నావు నువ్వు చెయ్యకూడని పని ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు దేవుని పక్షంగా లేని అపవాది పక్షంగా ఉన్న దేవుని సంఘంలో ఉన్న ఒక మోసగాడివి అనమాట నువ్వు ఒక మోసగాడి ఒకటే అడుగుతున్నాడు దేవుడు నీ పాపాన్ని విడిచిపెట్టి సంఘంలో ఉండు నేను ఎంత పాపమైన సరే నేను క్షమిస్తాను నిన్న అంటున్నాడు ఆయన లేదా నీ పాపమే కావాలా నన్ను విడిచిపెట్టి పో అంటున్నాడు ఆయన నీకు సంబంధం ఏంటి నా వరమును తొక్కమన్న వాడు ఎవడు అసలు మిమ్మల్ని రమ్మన్న వాడు ఎవడు అంటున్నాడు ఆయన అంటే ఆయనతో ఉండాలనుకుంటే ఎలా ఉండాలి పరిశుద్ధంగా ఉండాలి ఆయన పక్షపువారమైనట్టు ఉండాలి ఎటు పడితే కలిసిపోయి ఎలా పడితే అలా జీవి ఎవరు చెప్పాడండి అసలు ఎవరు చెప్పాడు సంఘం నాశనం అయిపోవడానికి శ్రమల పాలు అయిపోవడానికి ఇదే కారణం దేవుడు తెలియజేసిన మాటలు చెబుతున్నాను నేను సంఘం ఈరోజు క్షీణించిపోవడానికి లేదా సంఘంలో ఉన్న మీరు అనేక శ్రమలు అనుభవించడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా దేవుని పక్షంగా ఉన్నవారు లేరు నువ్వు దేవుని పక్షంగా ఉన్నావా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుని చూపించగలవా కలిసిపోకుండా ఉండగల లోకంతో 
అలాంటి వారు కావాలండి ఆయనకి అలాంటి ప్రత్యేకమైన వారు కావాలి ఆయనకి అంతేనుగాని అటు ఇటు ఉంటూ నేను దేవుళ్ళో ఉన్నాను ఎవరు చెప్పారు నీకు దేవుళ్ళో ఉన్నావని మోసగిస్తున్నావు మోసగిస్తున్నావు నువ్వేం చెప్ప బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు చావైనా బ్రతికైనా దేవుని కోసం అన్నావు ఇదా ఈ బ్రతుక ఈ బ్రతుకు బ్రతకడానికి మళ్ళా నిన్ను తీసుకెళ్ళి నేను బాప్తిసం అవటం అక్కడ నువ్వు చచ్చి నేను చచ్చి దేవుణ్ణే చంపుకుంటున్నాం లోకంలో మనం మరొకరికి ఎవరికి అర్థం కాకుండా దేవుడు వారందరూ చెరిగిపోయేటట్టుగా చేస్తున్నాం అదే న్యాయం అది మోసే గారు అంటున్నాడు చూడండి దేవుని పక్షంగా ఉండడం అంటే ఏంటి తెలుసు నీ కొడుకుని చంపాలి చంపుతావా నీ అన్నని చంపాలి చంపుతావా నీ తమ్ముని చంపాలి చంపుతావా ఏ ఎందుకు వాళ్ళు చెడిపోయారు కాబట్టి పాత నిబంధన కాలంలో మనుషుల్నే చంపటం కానీ ఇప్పుడు నీ దగ్గర ముంచుకొస్తున్న ఆ చెడుతనాన్ని చంపాలి నువ్వు నీ కుటుంబంలో ఏముంది చెడుతనం చంపగలుగుతున్నావా చేతకని వారిగా బ్రతికేస్తున్నాం కదండి నువ్వు దేవుడిని నమ్ముకున్నావు నీ భర్తో నీ బిడ్డో ఎవరో లోకానికి కనెక్ట్ అయిపోయారు నువ్వేం చేయగలుగుతున్నావు అని నీకు నీ భక్తి ముఖ్యం నీ ప్రార్థన ముఖ్యం నీ బైబుల్ ముఖ్యం నీకు ఆ వ్యక్తిని పట్టించుకో నువ్వు ఎలా ఉంటే నాకేంటి దేవుడే చూసుకుంటాడు దేవుడే చూసుకుంటాడు నిన్న ఎందుకు కోరుకోవటం దేవుడే చూసుకుంటాక నిన్న ఎందుకు కోరుకోవటం ఆ బాధ్యత నీదే లేకపోతే దేవుడు చట్టం ఎలా ఉందో చెప్పమంటావా అతనితో పాటు నువ్వు కూడా నాశనానికి వెళ్ళిపోతున్నావు ఎందుకు నేను చేయలేదు కదా నువ్వు చేయలేదు కాకపోతే చెడు జరుగుతున్నా సరే చూస్తున్నావు కదా మరి చెడు జరుగుతున్నా ఎలా ఉన్నావు పరిశుద్ధత అంటే ఏంటండి పరిశుద్ధత అంటే పాపంతో రాజీ పడంది అది అంటున్నావు అలాగా నేను చెబుతున్నాను మారట్లేదండి మరి మారినప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు మారినప్పుడు చివరికి ఏమైపోతుంది తెలుసు అండి మనమే చేతకం దద్దంలో అయిపోతున్నాం లోకల్లో మనం దేవుని కోసం బ్రతకట్లేదు ఆయన పక్షంగా మనం లేం ఇప్పుడు మాత్రం ఆయన మన పక్షంగా ఉన్నాడని భ్రమలో బ్రతుకుతున్నాం ఇలా చచ్చిపోయిన సంఘాలు మన గ్రామంలో చాలా ఉన్నాయి చచ్చిపోయిన సంఘాలు అవన్నీ కూడా బ్రతికి లేరు ఎవరు కూడా అందరూ తాన అంటే తన తాన అందరూ అహరోని బ్యాచ్ అనమాట ఇది అంతా ఇంకా మోసేలు ఉండరు వాళ్ళలో పౌరుషం కలిగిన వాక్యాలు చదవగలిగిన లే వీళ్ళు లేరు వాళ్ళలో మనలో కూడా లేరా మోసేలు చచ్చిపోయారా లేవీలు కూడా చచ్చిపోయారా ఆత్మీయంగా చచ్చిపోయారు వాళ్ళందరూనా నీకు బైబుల్ ప్రకారం తప్పని నీకు తెలిసినప్పుడు నీతో ఉన్న వారు చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఖండించాల్సిన ప్రప్రథమమైన బాధ్యత నీ ఇదే నీ మీద పెట్టాడు ఆయన నువ్వు ఖండించట్లేదంటే అర్థమైన తెలుసు నువ్వే చెడగొడుతున్నావు ఆ వ్యక్తిని నువ్వే చెడగొడుతున్నావు నువ్వు ఎంత ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు చూడండి దేవుడు ఏమంటావండి ఆయన మరి అలా చేస్తుంటే అంటే నీకు ఇష్టమేనా అనమాట ఆయన నరకానికి వెళ్ళిపోవటం నీకు ఇష్టమేనన్నమాట మళ్ళీ ఎలాంటి ప్రాణం చూపిస్తాను తెలిసి కాస్త దొంట్లో పోలేదనుకోండి ఏమండి ఆయన గొంట్లో పోలేదని ప్రార్థన చేయండి ఆయనకి జ్వరం అండి లేవట్లేదండి జ్వరం అయితే నాలుగు రోజులు ఉంటాడమ్మా మంచం మీద ఐదు రోజులు వేస్తాడమ్మా మందులు ఉన్నాయి దీనికి ఏం పెద్ద ప్రమాదం నరకేం రాదమ్మా కానీ నువ్వు అతను తప్పు చేస్తుంటే చూస్తున్నా చూసావా దానికి నరకం వస్తుంది నీకు వస్తుంది నీతో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది ఇది ఆధ్యాత్మికంగా చచ్చిపోవడం అంటే ఇదే చాలామంది వల్ల చచ్చిపోయిన ఉన్నారా లేరా ఉన్నారా లేరా ఖచ్చితంగా ఉన్నారు చచ్చిపోయిన లేకపోతే దేవుడు ఎందుకు మాట్లాడుతుంది నీ మాటలు మనతో చచ్చావు నువ్వు ఎక్కడో చూసుకో కావాలంటే నువ్వు చనిపోని వాడవు అయితే నువ్వు రాజీ పడవు ఇంట్లో నీ భర్త తప్పు చేస్తున్నా రాజీ పడవు నీ బిడ్డ తప్పు చేస్తున్నా రాజీ పడవు దండిస్తావు మార్చుకుంటావు దేవుని సంఘం అంటే ఏదైనా సర్కస్ అనుకుంటున్నారా ఏంటి సర్కస్లోకి ఎవరు వెళ్ళినా పర్వాలేదు కదా అలాగే వెళ్ళిపోవడం ఓ థియేటర్లోకి వెళ్ళిపోవడం అనుకుంటున్నారా లేదు ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధంగా బ్రతికి తీరాలి ఇదే చెప్పటం నువ్వు పాపాన్ని జయించలేని పక్షంలో నీకు సంఘంలో చూడలేదు నువ్వు పాపాన్నైనా జయించి రావాలి సంఘంలోనికి నీ పాపం ఇప్పుడు ఉన్నా పర్వాలేదు పాపం దాన్ని విడిచిపెట్టి రాగలగాలి నువ్వు అప్పుడే నీకు సంఘంలో చోటు ఉంటుంది నువ్వు పాపాన్ని జయించలేనప్పుడు నీకు సంఘంలో చోటు ఉండదు దేవుడు చెప్తున్న మాటలు ఇవన్నీ కూడా అంటే నువ్వు ఎందుకు వచ్చినట్టు దేవుళ్ళకి మళ్ళీ పాపం చేయడానికి వచ్చావన్నమాట అయితే మళ్ళీ పాపం చేయడానికి వచ్చావు కదా ఎవరు చెప్పాడు నీకు మళ్ళీ పాపం చేయమని దేవుళ్ళకి వచ్చి మీ బోధ కూడా చెప్పాడా ఏది నీతేది నిర్దాక్షిణ్యంగా మూడు వేల మందిని చంపేశారండి ప్రజలు ఎవరు అనుకుంటున్నారు తమ కడుపును పుట్టిన వాళ్ళని తమతో ఉన్న వాళ్ళని తమ రక్త సంబంధుల్ని చంపేసుకున్నారండి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరట చెప్పండి దేవుని పక్షంగా ఉన్నవారు అంటే దేవుని పక్షంగా ఉండడం అంటే నువ్వు చెడును అసహించుకుంటున్నావా మొట్టమొదటి చెప్పు ఆయన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి నీకు ఆటోమేటిక్గానే ఎవరు చెప్పక్కర లేకుండానే 
నీకు పాపం అంటే అసహ్యం వేస్తుంటుంది వెయ్యట్లేదంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా నువ్వు ఆయన పక్షంగా లేవు కొన్ని కొన్ని రోగాలకు సింటమ్సే నాకు కరోనా ఉందా లేదో చెప్పాలంటే ఎలా తెలుస్తుంది అండి నాకు సింటమ్సే ఆ జలుబు ఉందా ఉంది స్మెల్ తెలుస్తుందా తెలియట్లేదు ఇవే కదండి ఇప్పుడు దేవుని పక్షంగా ఉన్నాడా లేదా సింటమ్సే చెప్పమంటారా సింటమ్స్ పాపం నీ పక్కనున్న నీకేమనిపించటం లేదు పాపం చేసేవాడు నీతో బ్రతుకుతున్నా నీకేం తెలియటం లేదు స్పర్శ కోల్పోయావు నువ్వు అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా నీలో పరిశుద్ధత నశించిపోయింది పరిశుద్ధత ఏమైంది తెలుసా నశించిపోయింది నీ నోట బూతులు వస్తున్నా సరే నీకేం తెలియటం లేదు నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు నీకే తెలియటం లేదు నోరు మూసుకుని ఉండమన్నాడు మోసే గారు ప్రజలు ఏమన్నాడు అండి నోరు మూసుకుని ఉండమన్నాడు ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని పెట్టావు కదా మరి కొన్నిసార్లు నోరు మూసుకుని ఉండాలి మాట్లాడమన్నప్పుడు మాట్లాడాలి ఆ మాటలు ఎలా ఉండాలి మరల ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉండకూడదు ఇవన్నీ ఏంటనుకుంటున్నారు నువ్వు దేవునితో ఉండడం అంటే ఎంత ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి ఇంటి అటు వెళ్ళి ఇటు వెళ్ళి ఇటు వెళ్ళి అటు వెళ్ళి హే అంటారు అమ్మ పండగలు చేసుకోరు కదమ్మా మీరు అని అడిగాను కావండి హై బాబు ఇంకా నేను ఏమన్నా దేవుని దేవుని బిడ్డలం కదండి అందా మూడు రోజులు కనపడలేదు అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళావమ్మా అన్నాను అంటే పండగ కదండి మా నాన్నగారు రమ్మన్నారు అండి అంటే ఇక్కడ చేసుకో కానీ అక్కడ చేసుకుంటావు అనమాట నువ్వు అబ్బా నీ తెలివి దాటలేని నమస్కారం ఏం తల్లి బాబు ఎక్కడ లేని చుట్టాలు మన ఇంటికి ఉంటారు పండగ ఆలకు కాదు మనకని చెప్పాలి వచ్చారు పాపం వాళ్ళు తప్పేమి లేదు బంధువులు ఏమనకూడదు మనం అంటే మనల్ని చూస్తే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అనమాట ఇలా సంక్రాంతి బ్యాచ్ చేయడం అందుకే వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్తే అన్నీ జరుగుతాయి చూసారా ఏనాడైనా క్రైస్తవుడిగా బ్రతకడం చూపించే వాళ్ళు ఎదురుకుండానే వాళ్ళు మళ్ళీ వస్తారా మళ్ళీ వస్తారా మా ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వస్తే ఈ రాత్రి ఉండండి అంటాను నేను ఉండమండి వెళ్ళిపోతామండి అంటారు వాళ్ళు ఎందుకని గతంలో సార్ ఉంటే నైట్ ప్రార్థనకు లేపాం తెల్లవారుజాను ప్రార్థనకు లేపామండి వాళ్ళు ఎవరైతే మాకేంది మా ఇంట్లో ఉన్నారు కదా మరి ఉంటారా అమ్మ బాబోయ్ రాయి రాత్రి ప్రార్థన పదవుతుంది తెల్లవారుజాను మూడు గంటలకు లేపుతాడు ఈయన చుట్టాలు రావట్లేదు మా ఇంటికి మీకు కావాలంటే మీ చుట్టాలు అంటే మా ఇంటికి పంపండి పంపండి ఎవరు లేరు చుట్టాలు మాకు చుట్టాలు అంటే అసలు ఉన్నవాళ్ళే ఉంటలేదు సరిగ్గా ఇంట్లోను మనం దేవుని వారు ఆ ప్రతిష్ఠ నీకు ఉన్నప్పుడు నీతో ఉన్నవాడు కూడా మండుతాడు ఎవడైనా సరే అంతేనా కదా ఆ ప్రతిష్ఠ మనలో లేదు ఎందుకు మనం ఆల్రెడీ చనిపోయిన వాళ్ళు దేవుని పక్షంగా లేము ఉంటే ఎలా ఉంటామండి ఏదో మంటేది మనలో లేదేంటి అదే మీరైతే కనుక లేవీలు చంపేసుకుంటారా ఇంకా నయ్య చంపేస్తామా మీ బిడ్డలు చంపేస్తారా బిడ్డలు ఏం చంపేస్తారు పాప మళ్ళీ ఏది కావాలంటే అది కొనిస్తుంటేనే ఇప్పుడు అమ్మ ఒకటి ఒకటి పెట్టారమ్మా జగన్ గారు పాప మళ్ళీ అడుగుతున్నారు మాకు అది కొంటారా చేస్తారా అని బాబా ఆ డబ్బులు అండి బాబు కొనబోతే కుదరదండి మరి ఏం కొనిచ్చారు ఏదైనా కొనిస్తారు నెమ్మది నెమ్మదిగా దేవునికి దూరం అయిపోతున్నావు కదమ్మా నీ భక్తి మొదట్లో లేదు నీతో ఉన్నవారిలో చెడు కనపడుతున్నా నీలోనే చెడు కనపడుతున్నా నువ్వు గ్రహించి లేనంత భక్తి పొరాలు అయిపోయావు కదమ్మా ఇప్పుడు ఏమంటావు నువ్వు దేవుడు ఉన్నాడు అనుకుంటున్నావు నువ్వు నీతోటి ఏమనుకుంటున్నావు లేడు ఆయన ఎవరు పక్షంగా ఉంటాడో తెలుసా నీకు ఎవరు ఆయన పక్షంగా ఉంటారో చెప్పండి ఆయన వారి పక్షంగా ఉంటాడు ఇది సూత్రం ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో జరగాల్సిన పని నువ్వు ఆయన పక్షంగా ఉన్నావా లేదా అది నువ్వు గ్రహించుకోవాల్సిందే వేరే మార్గం లేదు ఉండాలంటే నువ్వేం చేయాలి ఇప్పుడైనా సరే ఈరోజు నుంచైనా పోలండి రాత్రి దాకా ఏదో అయ్యింది అనుకోండి మన జీవితంలో ఇప్పుడు నుంచైనా ఎలా ఉండాలి ఆయన పక్షంగా ఉండాలి అంటే ఆయనకు నచ్చిన కార్యాలు చేయాలి ఆయనకి ఇష్టం లేని వారితో కానీ ఇష్టం లేని క్రియలు కానీ చేయడానికి వీళ్ళేదు సరిదిద్దుకోవాలి బ్రతుకుల్ని నాకు అనిపిస్తుంటుంది నాతో ఉన్నోడు దేవుళ్ళో సరిగా లేదంటే అర్థం ఏంటి పర్లేదు నన్నే కదా అనుకుంటే చెప్పండి నాతో ఉన్నోడు సరిగా దేవుళ్ళో లేదంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి ఎవరన్నా రమ్మని అలాగని తప్పు లేదు అది కరెక్ట్ నేనేంటట నన్ను 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 అనేసారు కదండి ఇప్పుడు మరి మిమ్మల్ని కూడా అనాలి కదా నీతో ఉన్న వాళ్ళ దేవుళ్ళో సరిగా లేరంటే అర్థం ఏంటి నేను అనలేదు మీరే అనుకున్నారు మీరు ఒప్పుకోవచ్చు కదండి దేవుని దగ్గర 
నేను సరిగా లేను కాబట్టి దేవుని పక్షంగా నేను లేను కాబట్టి నాతో ఉన్నవారు దేవుని పక్షంగా లేరు ఎందుకంటే దేవుడు నా పక్షంగా ఎవండి ఇప్పుడు అగ్ని అగ్నేనండి అది తగల పెడుతూనే ఉంటుంది మరి భక్తి కూడా అంతేనండి మనం యథార్థంగా ఉన్నప్పుడు అది మండుతూనే ఉంటుంది ఏంటోనండి ఆయన మధ్య సరిగా ఉండలేదండి అమ్మ కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకున్నా కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకున్నారా కుటుంబ ప్రార్థన అండి అంటే ఏంటండి అని అడిగింది కావు నన్ను అలాగమ్మా కుటుంబ ప్రార్థన అంటే తెలియదమ్మా నీకు తెల్లవారు లేచి నీ భార్యతో బిడ్డలతో నీ కుటుంబంతో సహా దేవుని స్థుతించి ప్రార్థించి కన్నీరు గార్చి కుటుంబం అంతా అన్ని కృతజ్ఞతలు చెల్లించి మీ పనిలోనికి వెళ్తారే అదమ్మ కుటుంబ ప్రార్థన అది లేనప్పుడు మీ ఇంట్లో సాతాను ఉంటాడు ఖచ్చితంగా తెలుసా మీకు అది లేకపోతే అర్థం ఏంటో తెలుసా మీ ఇంట్లో అపవాదు ఉన్నాడు చాలామంది బిజీ అయిపోయి మధ్య తండ్రి ఎప్పుడో లేస్తాడు ఒక టైం కాదు తండ్రి ఉన్నాడంటే ఎప్పుడు నాలుగు గంటలు లేచిపోతాడు కొడుకు ఉన్నాడంటే పదకొండు గంటలు లేస్తాడు తల్లి ఉందంటే ఎప్పుడు లేస్తాడు ఆమెకే తెలీదు ఒక టైం లేదనమాట దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా నువ్వు దేవుని పక్షంగా లేవు దేవుని పక్షంగా లేవు దేవుని నమ్ముకున్న వారిమే మనమే సరిగా లేకపోతే నమ్మని వారికి ఏం చెప్తామండి ఏం చూపిస్తాం వాళ్ళకి మన భక్తి సరిగా లేదు కానీ యేసుక్రీస్తు వారు ఏమంటారు తెలుసా నా పక్షంగా ఉండడం అంటే ఎలా ఉండాలో చెప్తాడు ఆయన ఆయన పక్షంగా ఉండడం అంటే ఏంటో చూద్దాం మత్తే సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం మత్తే సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం మత్తే సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుదాం దేవుని ఆత్మ వలన నేను దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టుచున్నాడు అలా నిశ్చయముగా దేవుని రాజ్యం మీ అద్దుకు ఆహా బాగుందండి ఇప్పుడు బాప్తిజం వల్ల మన అందరిలో కూడా ఎవరున్నారు దేవుని ఆత్మ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దెయ్యాలంటే ఏంటవి దెయ్యాలంటే చెడ్డ కార్యాలు శరీర కార్యాలు మీ చుట్టూ ఉన్నాయా లేవా ఉన్నాయమ్మా మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు వాటిని ఎలాగా ఎలాగ సూత్రం ఉంది అక్కడ ఏంటి దేవుని ఆత్మ చేత అంటే నువ్వు ఆయన పక్షంగా ఉంటే అన్ని పక్షంగా ఉంటే నువ్వు అప్పుడు ఏం చేయాలి అన్ని చుట్టున్న వారిని బ్రతుకులు బాగు చేస్తావు దెయ్యములను వెళ్ళగొడతావు అప్పుడు ఏమవుతుందట ఆటోమేటిక్గా దేవుని రాజ్యం కట్టబడుతుందట ఎంత అద్భుతం అండి నిశ్చయముగా తిరగలేదు ఇది అంటే ఒక వ్యక్తిని దేవుడిలో నిలబెట్టడం అంటే నీ చుట్టున్న దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టాలి అర్థమైంది మీకు నా చుట్టూ దెయ్యం లేదన్నో చేయొత్తండి నా చుట్టూ దెయ్యాలు లేవండి అందుకే నాకు పెద్ద పని ఉంటలేదు ఈ మధ్యాహ్నం చేతులేస్తాను అంటే మీ అందరి చుట్టూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అలాగనే తలవపండి నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాను ఇప్పుడు లేకపోతే ఉన్నాయా మీ అందరి చుట్టూ ఉన్నాయి ఏంటమ్మవి ఏంటమ్మవి నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను తెలుసు అనమాట మీకు ఏంటో అమ్మకి తెలుసమ్మా దెయ్య సౌర్పల్ తెలుసమ్మా తెలుసు కదా అమ్మ మంచిది తెలిస్తే చాలా నాకు చెప్పక్కర్లేదులే మీ ఇంట్లో ఉందన్నమాట వస్తుంది అప్పుడప్పుడు వస్తుంది అంటే కొత్త ఇల్లు మళ్ళీ మొన్న నా చేత ప్రార్థన చేయించుకున్నారు వాళ్ళు నేనే రెబ్బర కట్ చేసి నా ఇంట్లోకి ఏమొచ్చిందట వస్తుందట నా ప్రార్థన పనిచేయట్లేదనమాట అయితేనే మీకు నిజం అదే నిజం అదే నీ చుట్టూ ఏముంటుంది నువ్వేం చేయాలి ఇప్పుడు అమ్మ చుట్టూ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామండి భోజనాలు చేస్తామండి అందరం కలిసి అంటారు ఏంటి ఏం చేయాలమ్మా దేవుని ఆత్మ చెత దాన్ని వెళ్ళగొట్టాలట దేవుని ఆత్మ నీలో పనిచేస్తాడట మరి ఆ దెయ్యం ఏంటో నీకు తెలిసిందా ఇప్పుడు మరి భూతులు ఇదేంటి దెయ్యం ఉన్నాయమ్మా నీ చుట్టూన ఉంటాయి ఏదన్నా ఒక అల్లరి కార్యక్రమం ఏదన్నా మద్యం లేకపోతే ఏదన్నా శరీర కార్యం ఈ మధ్య ఇంట్లో కనెక్షన్ మరి పెట్టించి పెట్టుకుంటున్నారు దెయ్యాన్ని కేబుల్ టీవీ ఏమంటారు తెలుసండి వాక్యం కరువు అయిపోయింది టీవీ పెట్టుకున్నామండి అమ్మ బాబోయ్ మీ ఇంట్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు టీవీ పొలుగుతుంది మీ అందరూ ఎంత భక్తి పొరలో ఉంటారో మరి కదండి ఆయన ఎంత కదా ఆయన సకవాడి అని పెడతా అంతే కదండి మరి అంటే చర్చ్లో పాలసీ గారు ఏం చెప్తున్నాడు గంట చెప్తున్నాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎలా ఉంటాం పరిశుద్ధంగానే టీవీ పెట్టుకున్నారు మీరు 
మరి ఉండగలుగుతున్నారా అది మీకు దెయ్యంలో కూర్చుంది ఇప్పుడు ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ దాంట్లో వాక్యానికే కదా పెట్టుకుంటున్నారంటే వాక్యానికేనండి ఇంక రెండోది ఏం చూడమండి ఒకసారి న్యూస్ ఛానల్ చూస్తున్నాడు ఆయన ఎలాగే మరి న్యూస్ చూస్తే అంటే న్యూస్ మరి తెలుసుకోకపోతే ఎలాగండి ఆ తర్వాత జబర్దస్త్ చూస్తున్నాడు అది కామెడీ కదండి ఇంక సినిమాలు ఉంటే తప్ప అవి కూడా పెట్టేసుకోపోరా అన్నీ ఇంక అన్నీ వచ్చేస్తే దాంట్లో రావా అని నేను పెట్టుకుంటూ వస్తే నాకు అన్ని మీకు రావా ఎందుకు రా అవి వస్తున్నాయో రావని మధ్య మధ్యలో చూస్తుంటాం ఆ ఈ ఛానల్ వస్తుంది ఏ ఛానల్ అన్నా రాకపోతే డబ్బులు కట్ చేద్దాం అని చూస్తున్నాం మేము చూడడానికి కాదంటాం అన్నీ చెక్ చేస్తుంటాం ఎలా పెట్టుకుంటున్నాం అండి దయ్యాన్ని మనం మన చుట్టూను మన చుట్టూ ఉన్న వారిలో ఉన్నది అదే దెయ్యం కాకపోతే ఏంటంటే అది కాదేమో అనుకుని బతుకుతున్నాం వాళ్ళతోటి మనం అదని తెలిస్తే ఎలా ఉంటామని చెప్పండి దెయ్యం వచ్చేసి నిత్రంలో కనుక ఎలా ఉంటాం భయపడుతుంటాం మనం అది కాదనుకుంటున్నాం మనం కానీ దెయ్యమే కానీ దాన్ని ఎలా వెళ్ళబడాలి తెలుసా నీకు దేవుని అప్పుడు ఏం జరుగుతుందట నిశ్చయముగా ఆహా దేవుని రాజ్యం అంటే తెలుసా మీకు అంటే మీ ఇంట్లో దేవుడిని నమ్మేవారు తయారవుతారు అప్పుడు మీ ఇంట్లో ఎవరు తయారవుతారు దేవుణ్ణి నమ్మేవారు తయారవ్వాలంటే నువ్వు దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టడం నేర్చుకోవాలి తప్పును తప్పని ఖచ్చితంగా ఖండించగలగాలి దేవుని పక్షంగా ఉండి నువ్వు అప్పుడే లొంగుతుంది అంతేగాని అంటేనండి మరి నన్ను ప్రార్థన కాలం అన్నాడు కాబట్టి అండి ఆయన అలాగ ఉన్నాక ఏమి అడగట్లేదు అండి ఇంకా ఆ మధ్య మనం ఎంతకాలం ప్రార్థన కొంచెం పర్లోకి రావమ్మో ఎవరు చెప్పారు పర్లోకానికి వస్తానని రావు నువ్వు పరలోకానికి రావాలంటే నీ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం మారాలి దేవుడు పరిశుద్ధతను కోరుకుంటున్నాడు ఆయన పక్షంగా ఉండడం అంటే చూడండి మనం ఎలా ఉండాలో చెడును అసహించుకునేవారిగా ఉండాలి నీకు ఎంతో బైబిల్ తెలిసి నేను ఏం చెప్పినా అవన్నీ తెలిసి రండి అనుకుంటారు అయినా పర్వాలేదు మరి దేవుడు ఏం చెప్తున్నారో తెలుసా దేవుని ఆత్మ చేత దయ్యమును వెళ్ళగొట్టినప్పుడే దేవుని రాజ్యం నిశ్చయంగా నువ్వు చాలామంది ఏం చేస్తారు తెలుసు అండి మా ఆయన మార్చండి మా ఆయన మార్చండి వాళ్ళ నాన్నగారిని కూడా మార్చండి వాళ్ళ అమ్మగారిని మార్చండి మా ఇంట్లో అందరూ అన్యు లేనండి మార్చండి ప్రభా మార్చండి ప్రభా మా అరుస్తానమ్మ నీతోనే ప్రారంభిద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటాడు ఆయన ఎవరితో ప్రారంభిస్తారంటే మార్చట అది మనకు తెలియదు కదా వాళ్ళు మార్చండి ప్రభు వీళ్ళు మార్చండి ప్రభు వీళ్ళు మార్చండి ప్రభు ఎంతకాలం ప్రార్థన చేసి మారట్లేదండి ఎవరూ ముందు నువ్వు మారతావని చూస్తున్నాడు ఆయన మనం మారింది అక్కడ నువ్వేం పనిగట్టుకు మార్చక్కర్లేదు బాగా గుర్తించుకోండి వచనం గుర్తించుకోండి వాకింగ్ గుర్తించుకోండి దేవుని ఆత్మ చేత దయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టినప్పుడు నిశ్చయముగా దేవుని రాజ్యము ఆయనే కట్టుకుంటాడట నాకు నచ్చదు నీకు నచ్చట్లేనప్పుడు నీ దగ్గర నేను ఉంటానంటాడు ఆయన ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి ఇలా కదా మన కుటుంబాలు కట్టుకోవడం ఇలా కదా కానీ మనం ఏం చేస్తుంటాం నేను చెప్పుతున్నానండి మారడండి ఆయన నువ్వు చెప్పిన తర్వాత మారకూడదు అనుకున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే మారడు అన్నావు కదా మరి నువ్వు ఇంకా నాలాంటి వాడు ఎవడన్నా బాబు మారనే బాగున్నాడు అడగని చెప్తుంది అంటాడు ఆయన ఏమన్నమ్మా ఏమని చెప్తాం అంట మారడని చెప్పాను కదండి అదే చెప్తున్నాడు అమ్మా ఆయన కూడా మారడం అంటే ఇంకా మనం ఇచ్చే సర్టిఫికెట్లు ఇలాంటివి మారడు ఇంకా మారడు నువ్వు అసలు ఎప్పుడైనా చెడును వ్యతిరేకించావా దేవునికి ఆ విషయమే ప్రార్థించావా మారాలి మారాలంటున్నావు కానీ నీవు మారేవా చెడును అసహించుకునే విధంగా నీవే దేవునికి అనుకూలంగా మారలేదు నువ్వు ఇంకెవరు మార్చగలవు అది జరగదు అది చూడండి ఎంత దౌర్భాగ్యకరమైన పరిస్థితి చాలా కుటుంబాలు అలాగే ఉన్నాయి తెలుసా మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటే మీరెవరు మారలేదు మీరెవరు మారలేదు పరిపూర్ణంగా అంటే మీరు ఆయన పక్షంగా లేరు ఆయన మీ పక్షంగా లేడు ఆయన ఆత్మ మీలో లేదు అందుకే మీరు దెయ్యాలను చెప్పండి అందుకే మీరు దేవుని రాజ్యాన్ని నేను నీరసంగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే కట్టలేరు మీరు మీరు ఎవరిని మార్చలేరు మీరు మీరు ఏమంటారు తెలుసు అండి చెప్తున్నానండి వాక్యం మారట్లేదు మీ మీకు ఎవరు చెప్పారమ్మా చెప్పడానికి ఒకటి తగలడ్డాను కదా ఇక్కడ నేను ఉన్నాను కదా వాక్యం చెప్పడానికి నిన్న ఎవరు చెప్పమన్నారు అమ్మ ఇంట్లోనూ నువ్వు వాక్యం చెప్పకూడదు నువ్వు దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టాలి నువ్వు దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టాలి అది పని ఇది వాకింగ్ చెప్పే పని నాకు నాకే సరిగా లేదు అమ్మా దొరక దొరక దొరుకుతున్నారు నాకు అరగంట ఎక్కువ చెబుతామంటే ఈరోజు మనకి విందు కార్యక్రమం పెట్టుకుందామె మరి ఏం చేద్దాం మళ్ళీ వారానికి గంజు ఓడరు కదా నమ్మ ఒక మీరు ఎవరికి చెబుతావు ఎవరికి చెబుతావు నేను అటు ఇటు తిరుగుతున్నాను నేను ఉన్నానమ్మా వాకింగ్ చెప్తాను మీరు చేయాల్సిన పని ఉంటుంది ఏం చేయాలి అమ్మా 
చెప్పట్లేదు పిల్లలు తెయ్యాలి వెలగొట్టాలి ఎలా వెలగొట్టాలి మంచిది వెలగొట్టిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అలాంటి పరిస్థితి అప్పుడు నాకు పని వస్తుందమ్మా మీ ఇంట్లోను అప్పుడు దాకా నాకు పని ఉండదు మీరు నన్ను పిలిచిన కానీ నాకు భయం ఇంట్లోకి రావడానికి ఎందుకని దెయ్యాలు ఉన్నాయి మీరు ఎప్పుడైతే దెయ్యాలు వెళ్ళగొడతారో అప్పుడు దేవుడు అవకాశం ఇస్తాడమ్మా మీ ఇంటికి వస్తాను నేను తప్పకుండా వాకింగ్ చెప్పాలి కదా మరి నేను వస్తాను అప్పటికి మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దేవుని ఆత్మ చేత దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టాలట చూడండి ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి చూడండి ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన ఒకడు మొదట బలవంతుని బంధింపని ఎడలో ఎలాగో ఆ బలవంతుని ఇంటిలోంచి వచ్చి అతని సామాగ్రి దోచుకొని గలడు బలవంతుడు ఎవడండి ఎందుకని ఇక్కడ దెయ్యం అండి బలవంతుడు ఎవడు దెయ్యం వాడిని బంధించాలట అట్లు బంధించిన ఎడల వాడిని ఇల్లు దోచుకొను నా పక్షంలో ఉండని వాడు నాకు విరోధి నాతో కలిసి సమకూర్చని వాడు చెదరగొట్టువాడు చూడండి అమ్మాట నా పక్షంలో ఉండని వాడు నాకు విరోధి నా పక్షంగా ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడు దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొడతాడు బలవంతుని బంధించడం నేర్చుకుంటాడు చాలామంది జీవితాల్లో చూడండి ఎన్నాలు అవుతుంది తమ్ముడు బాధ్యత ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అన్నయ్య అప్పుడే తుఫాన్ ఎప్పుడో పొందింది తుఫాన్కి ఎప్పుడో పొందాను అంటాడు తుఫాన్ అంటే తొంభై ఆరు అంతే కదా తొంభై ఆరు లెక్కలేస్తాం మనం ఛానల్ ఏం తమ్ముడు నువ్వు చాలా భక్తి పరుడు మరి ఇంట్లో ఎంతమంది మారారు హూరు కానీ ఎవరు మారలేదు అదే మరి ఇంట్లో ఎవరు మారపోవడం ఏంటి నీ దెయ్యాలు వెళ్ళగొడితేనే కదా మారడానికి నన్నే దెయ్యాలు పట్టిపోయి ఏం చేస్తున్నాయి అన్నయ్య అలాగమ్మా చాలామంది జీవితాలు అలాగే ఉన్నాయి నువ్వు మార్పు చెంది ఇంకెవరో మాట్లాడదంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా నువ్వు దెయ్యం బారిన పడిపోయావు దేవుని పక్షంగా లేవు దేవుని పక్షంగా లేవు దేవుని ఆత్మ నీలో లేదు ఆ తర్వాత చెప్పండి ఇంకదంతా వరస అన్నమాట దేవుడి పక్షంగా నువ్వు లేవు దేవుని పక్షంగా లేడు దేవుని ఆత్మ నీలో లేదు నువ్వు దెయ్యాన్ని పెలగొట్టలేదు అందుకే దేవుని రాజ్యం అబ్బా ఎంత లింక్ ఉందని దీనికి మరి మనం ఏమంటాం మారట్లేదు మారట్లేదు ఎలా మారతారమ్మా ముందు నువ్వు మారాలి నువ్వు అసహించుకోవటం నేర్చుకోవాలి చెడును అసహించుకోవటం నేర్చుకోవాలి నువ్వు చెడును అసహించుకున్న తర్వాత దేవుని కార్యం జరుగుతుంది నీ ఇంట్లో నువ్వు చెడును పెంచి పోషించు నీ బ్రతుకు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతుంది దేవుని చిత్తం అసలు నెరవేరదు నీ జీవితంలో నువ్వు చెడును అసహించుకోవడం నేర్చుకో అప్పుడు నీ ద్వారా దేవుడు తన కార్యాన్ని జరిగించుకుంటాడు యుద్ధం చేయ దెయ్యంతో కలిసిపోక దెయ్యంతో చాలామంది దెయ్యంతో కలిసిపోతారు ఏం దిగలేని బాబు పీడేం చేస్తుంది పట్టుకునే దెయ్యంతో కలిసిపోతుంటారు దెయ్యంతో కలిసిపోతే నీతో దేవుడు ఎందుకు ఉంటాడమ్మా దేవుడు నీతో ఉండాలంటే దెయ్యంతో పోరాడాలు పైగా నిన్ను ఏమన్నా సొంతంగా పోరాడం అంటున్నాడు ఆయన ఆ ఏమన్నాడమ్మా ఇచ్చాడు కదమ్మా ఆత్మని దేనికి ఇచ్చాడు దేవుని ఆత్మ మనకి పోరాడడానికి అన్నమాట అప్పుడు దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టగలుగుతాను లేకపోతే నీ బ్రతుకు వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు బలవంతుడు వాడే వాడు నువ్వు మొదట బంధించితేనే కానీ వాడి సామాగ్రి వాడి చేతుల్లో వాడబడుతున్న సామాన్లు కొన్ని ఉన్నాయి ఎవరు ఇంకా దేవుళ్ళోనికి రాకుండా ఉన్న ఉన్నోళ్ళు ఉన్నారు కదా మన కుటుంబంలో వాళ్ళందరూ ఎవరు వాడి సామాన్లే అవి నువ్వు దోచుకోవాలనుకుంటున్నావు దోచుకోవాలంటే ముందు వాడిని బంధించాలి అక్కర్లేదా వాడిని బంధించాలి వాళ్ళని కాపాడాలనుకుంటున్నావు ముందు వాడిని బంధించాలి అక్కర్లేదా బంధించాలి అదే చెప్తున్నారండి యేసు క్రీస్తు వారు నా పక్షంన ఉండని వాడు నాకు విరోధి ఎంత ఖచ్చితంగా చెప్పాడండి ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు వారు పక్షంగా ఉన్నది ఎవరు ఎవరు అలా లేకపోతే వాళ్ళు ఏమవుతారు ఆయనకి విరోధి నాతో కలిసి సమకూర్చిన వాడు అంటే నాతో కలిసి దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టలేని వాడు నాతో కలిసి ఆత్మను రక్షించలేని వాడు చెదరగొట్టేవాడు వాడు నా పక్షంగా లేడు వాడు నాకు విరోధి అని ఖచ్చితంగా చెప్పేశారండి ఆయన మన జీవితాలు కూడా అలాగనే ఉన్నాయమ్మా ఆయనకి విరోధంగానే ఉంటున్నావా ఆలోచించండి మార్కు సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం మార్కు సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది వచ్చినలో యోహాన్ గారు అంటున్నాడు శిష్యుడు బోధకుడా ఒక నీ పేడ దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టుడు చూచితమి వాడు మనల్ని వెంబడించి వాడు కాడు కనుక వాడిని ఆటంకపరిచితమని చెప్పాను అందుకు ఏసు వాడిని ఆటంకపరచకండి నా పేరట అద్భుతములు చేసిన చులకనగా నిందింపగల వాడు ఎవడూ లేడు మనకు విరోధి కానివాడు మన పక్షముగా ఆహా మనకు విరోధి కానివాడు ఎక్కడున్నా సరే వాడు ఎవడు పరిశుద్ధుడు ఎక్కడున్నా సరే ఎవడు వాడు మన పార్టీయే 
పరిశుద్ధత లేని వాడు నీ ఇంట్లో ఉన్నా సరే ఎవడు వాడు నీకు దెయ్యం వాడు దేవుడు నమ్మినోడే కాదంటలేదు కానీ పరిశుద్ధ లేకుండా బ్రతుకుతున్నాడు అంటే ఎవడు వాడు విరోధి యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన మాట్లాడి ఇవన్నీ నేను మీరు మొత్తం నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది ఏ విధంగా ఉండాలో ఏంటో అవన్నీ తెలుస్తాయన్నమాట చివరికి వచ్చేటప్పటికి అది ఏం చెప్తాడంటే పరిశుద్ధత గురించి బోధిస్తాడండి ఆయన అంటే నీ అవయవాల్లో ఏదైనా నేను అభ్యంతర పరిస్తే చెడు చేయమని దాన్ని నరికి పార్వే నీ వద్ద నుంచి అంటాడు ఆయన అంటే నువ్వు ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉండాలి దేవునితో ఉండడం అంటే ఆయన పక్షంగా ఉండడం అంటే నువ్వు ఎంత పరిశుద్ధంగా ఎంత చెడు నసహించుకునేవాడిగా ఉండాలి నువ్వు అప్పుడు ఆయన ఆత్మ నీలోనికి వస్తాడు అప్పుడు ఆయన దెయ్యాలను వెళ్ళగొడతాడు అప్పుడు దేవుని రాజ్యం కట్టబడుతుంది అనమాట లేకపోతే నరకం ఉన్నవారు నశించిపోతారని చెబుతున్నాడు వారి పురుగు చావదు ఒకవేళ పాపాన్ని ద్వేషించిన వాడు ఉంటూ ఉంటే వాడు నా పక్షంగా వండని వాడే వాడు నశించిపోతాడని చెప్తుంది వాక్యం ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి అండి పిలిపి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పిలిపి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పిలిపి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఏడు వచ్చిన చూద్దామండి నేను వచ్చి మిమ్మల్ని చూచినను రాకపోయినను మీరు ఏ విషయంలోను ఎదిరించి వారికి బెదరక అందరూ ఒక్క భావంతో సువార్త విశ్వాస పక్షమున పోరాడుచు ఏకమనసు గలవారని నిలిచి ఉన్నారని నేను మిమ్మల్ని గురించి వినులాగున మీరు క్రీస్తు సువార్తకు ఎలా ఉండాలట మన ప్రవర్తన ఏ తగినట్టమ్మా అంటే సువార్త ప్రకటించడానికి కావలసిన అర్హత కలిగిన వాడిగా బ్రతుకు నువ్వు తప్పు చేస్తూ దేవుని సువార్త ప్రకటించడానికి పనికి వస్తావా పనికి రావు కనుక అలా పనికి వచ్చే విధంగా నువ్వు బ్రతకాలి ప్రవర్తించాలి అంటే పాపం లేని వ్యక్తిగా నువ్వు జీవించాలి ఆ తర్వాత చూడండి అట్లు మీరు బెదిరి బెదరకుండుట వారికి నాశనము మీకు రక్షణీయం కలిగినట్టు సూచన ఉన్నది ఇది దేవుని వల్ల కలుగు ఇది ఎవరి వల్ల కలుగుతుందట కలుగునది ఎలాగనగా మీరు ఎందుకు చూచినట్టు నా ఎందుకున్నదని మీరు ఇప్పుడు వినిచ్చినట్టు పోరాటం అట పౌలు గారు చేస్తున్న పోరాటం ఏంటి తెలుసు ఆయన ఎందుకు కూడా ఏముందట నేను చేస్తున్న యుద్ధం ఏంటో మీకు తెలుసు కానీ నా ఎందుకు కూడా ఏముందట ఏముంది నా ఎందుకు పోరాటం అమ్మ నువ్వు చేస్తున్న యుద్ధం ఏంటి తెలుసు నువ్వు నీ ఇంటి పక్కలతో చేస్తున్న యుద్ధం ఏంటో మాకు తెలుసు నీ ఎందుకు పోరాటం ఉందా నీ ఎందు ఉందా ఏంటి నీ ఎందుకు పోరాటం ఏంటి నా ఎందే ఉండాలి నేను దేవుని పక్షంగా ఉండవాడిని అయితే నా ఎందే ఉండాలి పోరాటం ఉండాలి ఏంటి పోరాటం నా ఎందే ఉంటుందండి పోరాటం అంటే నన్ను నేనే కొట్టుకుంటానా పాపాన్ని దరిజేరకుండా నా కంటకుండా నన్ను నేను భద్రం చేసుకోవడమే పోరాటం పౌలు గారు ఎందుకు కనబడుతుందంటే ఈ పోరాటం సువార్త పక్షంగా అలా ప్రవర్తించడానికి తన్ను తాను ఏ విధంగా రిక్తును చేసుకుంటున్నాడో చూడండి ఆయన ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచడం మాత్రమే గాక ఆయన పక్షమున శ్రమ పొల్టియు ఆయన పక్షమున మీకు ఆయన పక్షంగా ఉండటం అవసరం శ్రమలు అనుభవించటం అంటే అక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాడు వాళ్ళందరూ నాకు వ్యతిరేకులు అయిపోతారండి అయిపోయినవ్వండి దేవుడు మీతో ఉంటాడు కదా నాకు ఇష్టమైన మాట అండి అబ్రహాం లింకన్ గారి జీవితంలో ఆయన మాట్లాడినమాట అబ్రహాం లింకన్ తెలుసు కదా ఎవరైనా అబ్రహాం లింకన్ అంటే అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అండి ఆయన చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తి అండి దేవుడు నమ్ముకున్నాడు గెలిచాడు ఆయన చేసే చట్టాలు ఎవరికి నచ్చట్లేదు వాళ్ళ సొంత ప్రజలకే నచ్చట్లేదు వాళ్ళని మంచివాడు అని చెప్పేసి ఆయన గెలిపించే వాళ్ళకే నచ్చట్లేదు అధికారులకు నచ్చట్లేదు వాళ్ళందరూ ఒక రోజు మీటింగ్ వేసి ఆయన పిలిచి మీరు ఇలాంటి చట్టాలు చేస్తే మేము మీతో ఉండలేం అని చెప్పేశారు అండి ఎవరినైతే ఏమవుతారంటే అయ్యో మీరు నాతో ఉండకపోతే అలాగా నా ప్రభుత్వం కూలిపోతుంది కదా సరే మీరు చెప్పినట్టు ఏంటి అని అంటారు ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా ప్రధాని అయినా ఎవరైనా కానీ అతను అలా అని లేదు అందరూ నన్ను విడిచిపెట్టిన నా స్నేహితుడు నన్ను విడిచిపెట్టాడు అన్నాడు ఎవరా స్నేహితుడు ఆయన నా పక్షంగా ఉంటాడు నేను ఆయన పక్షంగా పోరాడితే మనుషులు విడిచిపెడతారేమో దేవుడు విడిచిపెడతాడా విడిచిపెట్టాడా దేవుడు విడిచిపెట్టకూడదు అనుకుంటున్నావా మనుషులు విడిచిపెట్టకూడదు అని కోరుకుంటున్నావు నువ్వు మనుషులు విడిచిపెట్టేవాడిని దేవుడు పట్టుకుంటాడు దేవుని విడిచిపెట్టేవాడిని మనుషులు పట్టుకుంటాడు నీకు మనుషులు ముఖ్యమైపోతున్నారా దేవుడు కాదనమాట ముఖ్యం నీకు క్రీస్తులో నువ్వు ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా పోరాటం చేస్తూనే ఉండాలి ఆ పోరాటం నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా పోరాటానికి ఎందుకంటే ఈయన మనపక్షంగా పోరాడేవాడండి 
హెబ్రిడ్ రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయం చిట్ట జరిగి వచ్చిన ఒకటి చూసి ముగించుకుందామండి హెబ్రి పత్రిక ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన ఈయన తన ద్వారా దేవుని వద్దకు వచ్చి వారి పక్షమున విజ్ఞాపనము చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచున్నాడు గనక వారిని సంపూర్ణంగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడట శక్తిమంతుడై ఉన్నాడట చూడండి దేవుళ్ళో మనం ఉంటే మనకి ఎలాంటి శక్తి వస్తుందో చూడండి ఆయన కొరకు మన ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయం మన వారిని కూడా లెక్క చేయలేం మన చుట్టూ చెడు జరుగుతుంటే చూస్తూ ఊరుకోలేం ఆయన పక్షంగా ఉండడం అంటే అది నువ్వు కలిసిపోవడం కాదుమ్మా నువ్వు కలిసిపోవడం కాదు చెడులో నిలుచున్నాడు ఆయన కొరకు అప్పుడు ఆయన నిన్ను కాపాడుకుంటాడని నీ పక్షంగా విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ఆయన పరలోకంలో ఇక్కడ ఉన్న అద్భుతమైన మాట ఏంటంటే ఈయన తన ద్వారా దేవుని వద్దకు వచ్చు అంటే ఈయన ద్వారా కాకుండా ఎలాగైనా వస్తే దేవుని దగ్గరికి వంద మార్గం ఏదైనా మరి ఎందుకు ఈ మాట మరలా నొక్కి చెప్పాలి ఇంకెవరి ద్వారా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్టు లేవు కదా నా ద్వారా తప్ప తండ్రి వద్దకు ఎవరును అన్నాడు కదా ఆయనే మళ్ళా తన ద్వారా దేవుని వద్దకు వచ్చినట్లు అంటే ఏంటిది నా అర్థం అంటే ఆయన ఆశించిన విధంగా నువ్వు బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఆయన ఏ పరిశుద్ధత అయితే కోరుకుంటున్నా ఆ పరిశుద్ధతో నిలిచినప్పుడు ఆయన ఏవేదైతే పక్షమని చెబుతున్నాడు ఆయన పక్షంగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు పోరాడుతున్నప్పుడు నీ పక్షంగా ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తానంటున్నాడు ఎంత అద్భుతమైన మాట నీ కోసం ఎవరు ప్రార్థన చేయరేమో నీకు తెలుసా నువ్వు ఆయన పక్షంగా ఉంటే ఆయనే నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తాడు ఎవరు ప్రభు అండి తండ్రి కుడి పార్శ్వాన విజ్ఞాపన చేస్తుంటాడండి మన కోసం ఆయన ఎంత అద్భుతమైన సందర్భం నీ కోసం నేను ప్రార్థన చేయను నువ్వు ఎలా బ్రతికితే మంచిగా అన్నారు అనుకుంటే ఎవరైనా పర్వాలేదు నా కోసం ఎవరు ఉన్నారు ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు యేసుక్రీస్తే ఉన్నాడు స్వయంగా ఎంత అద్భుతమైన మాట ఆ మాట ఒకటి చాలండి మన బ్రతుకులు మార్చుకోవడానికి ఒకవేళ నేను ఎవరినైనా బోధకులు మెప్పించలేకపోతే ఎవరైనా విశ్వాసులు మెప్పించలేకపోతే నా బోధ ఎవరు వినకపోతే సంఘం అంతా చెదిరిపోతే నా బ్రతుకు ఏం కాను నా కొరకు ఎవరైనా ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఉంటారా ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నాడు ఆ ధైర్యించాలండి స్వార్థ చేయడానికి ఇంతకు మించి మనుషుల ఆదరణ కాదు మనకు కావాల్సింది దేవుని ఆదరణ లేనప్పుడు మనుషులు ఎంతమంది ఉంటే ఏంటి వేలు లక్షల సంఘాలు ఉన్నాయి ఈరోజు ఎవరు పరిశుద్ధంగా బ్రతకరు ఏం సంపాదించినట్టు ఆ బోధకుడు అగ్ని చేత కాల్ చేస్తానన్నాడు నీ పని అంతటి నేను నా పని నిలబడితే చాలండి ఒక్కరు మారినా చాలు ఎవరు మారకపోయినా పర్వాలేదు నేను మాత్రం పాడైపోకుండా ఉండాలి నేను బాగా బ్రతికినందుకు ఎవడా పర్లోకం ఇస్తాడు ఆయన ఎందుకంటే నా కొరకు విజ్ఞాపన చేసేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు కదా అది నేను పొందుకోవాలంటే ఆయన పక్షంగా నేను నిలబడాలి ప్రేమని వెళ్ళారు మనం అంతా నిలబడాలి లేకపోతే ఆయన మనం విజయం సాధించలేము జాన్ నాక్స్ తెలుసు మనకు చాలా గొప్ప సువార్త కూడా అండి ఆయన జాన్ నాక్స్ ఆయన ఇంకా కూతురు ఉందండి ఆమె పేరు జేన్ వెల్స్ ఆమె పేరు చాలా అద్భుతంగా పెంచుకున్నాడు కూతురిని భక్తిలో వివాహం చేశారు ఓ పాస్టర్ గారిని పెళ్లి చేసుకుందండి ఆమె ఆ పాస్టర్ గారిని ఆ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే అరెస్ట్ చేసేసింది ఎందుకంటే దేవుని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి రోషంగా మాట్లాడుతున్నాడట ప్రజలను రెచ్చ కొడుతున్నాడట పరిశుద్ధంగా బ్రతకమంటున్నాడట నచ్చలేదు ప్రభుత్వానికి అరెస్ట్ చేసేసారండి చాలాసార్లు చెప్పారు హింస పెట్టేశారండి చిత్త కొట్టేశారండి ఇక బాగా అతను చిత్త కొట్టేసి జైల్లో అతను వింటలేదు మాట వాళ్ళు చెప్పినట్టు వింటలేదు మీకు ప్రభుత్వం తరపున జీతమిస్తావయ్యా మీకు చెప్పినట్టు చేయొచ్చు కదా బాధ నువ్వు ప్రజలు ఎందుకు పరిశుద్ధంగా బ్రతకమని చెప్తావు ఎందుకు పర్వాలేదు అన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకోమని చెప్పొచ్చు కదా బోధ మీకు జీతం ఇస్తాం కదా అంటుంటే ఆయన ఇంట్లేదు నా వద్దు నాకు ప్రభువు కావాలి అందరు నన్ను విడిచిపెట్టిన నన్ను విడిచిపెట్టాడు ఆయన ప్రక్షంగా నేను బ్రతుకుతానంటున్నాడు ఆయన అప్పుడు భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారట అమ్మా నువ్వు గొప్ప సువార్థికుడు కూతురు నువ్వు నీకు ఒక అవకాశం ఇస్తున్నావు నీ భర్త చెప్పమ్మా ఆ బోధ విడిచిపెట్టమని చెప్పి ఎందుకు ఆ ప్రొటెస్టెంట్ల బోధ మన కేతలకి బోధ ఉంది కానీ విడిచిపెట్టమని చెప్పమ్మా లేకపోతే భర్త చనిపోతాడని చెప్పారట అప్పుడు ఏమందట ఎంత చక్కన మాట ఏమి నీ భర్త చచ్చిపోతాడన్నప్పటికీ ఏదో కంగారు పడిపోకుండా ఆమె పై వస్త్రాన్ని మడత పెట్టుకుంటూ చెప్పిందట హయ్యలారా నా భర్త తలను సరే అక్కడే పట్టుకుంటాను అన్నద అంటే ఇక్కడ మీరు పేల చంపేస్తే కనుక నా భర్త తలను ఒళ్ళో పెట్టుకోవాలి కదా నేను పెట్టుకోవాలి అక్కర్లేదా ఏ ఉండి అప్పుడే నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయారని ఆడవాలి కదా సరే అండి ఇక్కడ అవకాశం లేకపోతే కనుక అక్కడే మేము ఆయన తలనా చేతితో పట్టుకుంటాను 
ఎంత గుండె ధైర్యం అండి వీకి మేము దేవుని పక్షంగా ఉన్నాం బ్రతుకున్న చనిపోయినా నా భర్త నన్ను మరలా చూసినా చూడకపోయినా దేవుని కొరకు బ్రతుకుతున్నాడు ఆయన ఆయన బ్రతికితే చాలంతే దేవునిలో ఈ లోకంలో చనిపోయినా పర్వాలేదు అంటున్నావి ఏం కూడా అలానే బ్రతికిందండి ఏంటండి రాష్ ఇద్దరు భార్యాభర్తలు మాట్లాడుకుంటే దేవుని పని అగ్గొట్టేస్తుంటారు అలానే సర్పిరాల కానీ వీళ్ళు చూడండి దేవుని కోసం జీవితాలు అంకితం చేశారు ఏదో ఉందండి దీంట్లోనే కదండి ఆ లోకంలో లేనిది ఏదో దేవుళ్ళలో ఉంది మీరు గమనించుకున్నారు అది అద్భుతమైన జీవితం మీరు భయపడకండి మీరు పెదరకండి దేవుడు మిమ్మల్ని బ్రతికించుకుంటాడు ఎప్పుడు తెలుసా మీరు ఆయన పక్షంగా పరిశుద్ధత ధైర్యాన్ని ఇస్తుందండి తెలుసా మీకు పాపం పిరికితనాన్ని ఊరుకు వస్తుంది అబద్ధాలు ఆడిస్తుంది ఎందుకు మనం పాపలో ఉండాలి ఎందుకు పిరికివారిగా బ్రతకాలి నీ పాపాన్ని విడిచిపెట్టి నువ్వు పరిశుద్ధంగా బ్రతకడం మొదలుపెట్టు నువ్వు ధైర్యంగా బ్రతుకుతావు నువ్వు దేవుని పక్షంగా నిలబడతావు దేవుని పక్షంగా ఉంటాడు నీలో ఆత్మకార్యం జరుగుతుంది అనేకులు నువ్వు సువార్త వెళ్ళలో తీసుకొస్తావు రాజ్యాన్ని కట్టడం మొదలు పెడతావు ఆయనకు గొప్ప సైనికురాలిగా గొప్ప సైనికునిగా మార్పు చెందుతావు సంవత్సరాలు గడిచిపోతారు ఎందుకంటే నా జీవితంలో ఈ ఆత్మకార్యం జరగట్లేదు అంటారా అయితే దేవుడు ఈరోజు మీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటో తెలుసా మీరు ఆయన పక్షంగా ఉండటం లేదు మీకు ఒక పరీక్ష తీసుకొస్తాను మీ కుటుంబంలోనికి ఉంటారా ఉండరా ఆయన పక్షంగా మీరు ఉండటం లేదు ఇస్రాయల్ని అరణ్యంలో ఎన్నోసార్లు పరీక్షించాడు ఆయన ఎందుకని ఈ కష్టాల్లో నేను నన్ను తెలుసుకుని నా పక్షంగా ఉంటారని వాళ్ళు ఏం చేశారు ఏడ్చేవారు మాకు మాంసం లేదు మాకు ఆహారం లేదు నీళ్ళు కూడా లేవని ఏడ్చేవారు దేవుడే నీతో ఉన్నప్పుడు నీకు నీళ్ళు ఏమని ఏడుస్తున్నావు నువ్వు దేవుడే నాతో ఉన్నప్పుడు నేను దేనికోసం ఏడవాలి దేనికోసం ఏడవాలి దేనికోసం బాధపడక్కర్లేదు మనం స్వస్థపరిచే దేవుడు అండి ఆయన ఒక విచిత్రమైన చిన్న విషయం చెప్తాను చూడండి నేను మా అందరం కలిసి ఇరవై అధ్యాయాలు చదువుతున్నాం అండి పూటకి ఉదయం సాయంత్రం ఒకరోజు సాయంత్రం శనివారం సాయంత్రం గత శనివారం సాయంత్రం నా పరిస్థితి బాగలేదు నా నోట మాట రావట్లేదు ప్రారంభ ప్రార్థన చేశాను మొదట అధ్యాయం కూడా చదవలేకపోయాను నేను నేను చదివేదే తక్కువ మొదట అధ్యాయం కూడా చదవలేకపోయాను ఇంకా నైట్ ఏమీ మాట్లాడలేదు అలా మౌనంగా బైబిల్ దగ్గర అలా కూర్చొని ఉండిపోయానండి చాలా నీరసపడిపోయింది ఏదో తెలియని ఆందోళన మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఊపిరి అందట్లేనట్టు అనిపిస్తుంది అయిపోయిందా జీవితం అనుకున్నాను గత వారమే మన వారం ఈ సాక్షిని చెప్పలేనందుకు ప్రభు నన్ను గద్దించారండి చెప్పలేదు నేను అందుకే చెప్తున్నానండి ఆ ఉదయం కూడా ప్రార్థన చేశాను మళ్ళీ చదవలేకపోతున్నాను బాగాలేదు అసలు పరిస్థితి అలాగే కూర్చొని ఉన్నాను ఏం చేయలేని పరిస్థితులు ఉన్నాను మళ్ళీ వాకింగ్ చెప్పాలి ఆ రోజు ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన సబ్జెక్ట్ దేవుడు నేర్పించారు బలాత్కారుల గురించి అయితే మాట్లాడాలంటే అసలు నన్ను నాలో శక్తి లేదు నిలబడలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే అప్పటికే నా ట్యాబ్లెట్స్ అయిపోయినాయి ఇంకా ఛానల్ వాడాలి మీరు అలా సడన్గా మానేశారు కనుక అని చెప్పి డాక్టర్ అయినప్పటికీ నేను మానేశాను ఎందుకంటే ఉపవాసాలు ఉండడానికి కుదరట్లేదు మానేసి దేవునికి అప్పగించుకున్నాను కానీ ఒక పక్కన శరీరం నన్ను కృంగ తీసేస్తుంది చాలా బలమైన ట్యాబ్లెట్స్ అవి అవి వాటి వల్ల నేను క్యూర్ అవుతూ వచ్చాను దేవుని కృపను బట్టి కానీ సడన్గా ఆపేసేటప్పటికి మళ్ళీ ఎప్పటి మామూలు అయిపోయింది అనమాట స్టార్టింగ్ రోజు ఎలా ఉన్నాను హాస్పిటల్కి వెళ్ళే రోజు ప్రాణాపాయంతో అలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడిపోయింది ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు అలాగే ఉండి ఉండి ప్రార్థన చేసుకుని నన్ను కోరుకున్నా ప్రభు అని కూడా నీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాను నీ పరిచారకుడికి ఉపవాసాలు చేయడానికి కష్టంగా ఉన్నాయి నాకు శక్తిని ఇవ్వండి ప్రభు అంటూ బలం తెచ్చుకుని వాళ్ళతో కలిపి చదవడం ప్రారంభించానండి మీకు నిజం చెప్పమంటారా ఆ ఇరవై అధ్యాయాలు పూర్తి అయ్యేసరికి ఎప్పట్లేని బలం వచ్చేసిందండి నాకు ఎప్పట్లేని బలం వచ్చేసిందండి ఎంతో ఆత్మాభిషేకంతో దేవుడు నిలబెట్టాడు తన వాక్యంలో ఆ ప్రసంగాలు విన్న తమ్ముడు ఏమన్నా తెలుసు అండి అన్న ఎంతవరకు ఈ మాటలు వినలేదని అని చాలా ఆశ్చర్యపెడతాడు ఈ బలాత్కారాల గురించి నిజమైన ఎంత లోతైన విషయం మీద అవును మనం ఎలా వస్తున్నాం పాపులుగానే వస్తున్నాం వచ్చిన తర్వాత క్రీస్తు మనల్ని మారుస్తుంది కానీ మనమే మారొచ్చినట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నాం అన్నట్టు అలాంటి పరిస్థితులు ఆయన నిలబెట్టుకున్నారు ఎంతగా అంటే ఇక నేను ప్రార్థన నుంచి కదలలేకపోయిన ప్రేమ వాళ్ళారు ఆ రోజు ఆ ప్రసంగం అయిన తర్వాత తమ్ముడిని ప్రభు బలిచ్చేయని తమ్ముడు నేను 
కొంచెం బాగాలేదు నాకు అన్న సరే అయినా తమ్ముడు ఇచ్చారు ప్రార్థన చేసిచ్చినప్పుడు ఏంటంటే చూడండి బలం ఇచ్చేది ఆయన మళ్ళానికి ఎలా కావాలని నిలబెట్టుకునేది ఆయన దేని కొరకండి గంట నిలబడి ప్రసంగం చేయాలి నేను మీరు ఏమి నాకు ఇస్తారని చేయాలి ఆయనకి ఇస్తారని చేయాలి ఆయనకి ఏమి ఇస్తారు మీరు పరిశుద్ధతను ఇస్తారు పరిశుద్ధంగా బ్రతుకుతారు మీ జీవితాలను సమర్పిస్తారు ఆయన పక్షంగా మీరు నిలబడతారు ఆయన మీ పక్షంగా నిలబడతాడు మీరు ఆత్మకార్యం జరుగుతుంది ఆత్మను బట్టి మీరు బలవంతుని బంధించగలుగుతారు దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టగలుగుతారు దేవుని రాజ్యం కట్టబడుతుంది ఇప్పుడు దేవుని రాజ్యం కట్టబడాలంటే నా వలన కాదు ఎవరి వలన కట్టబడాలి మీ వలన కట్టబడాలి మీలో దేవుని కార్యం జరగడాన్ని బట్టి కట్టబడాలి అదే దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ప్రేమ వల్ల అందుకే యోగ్యత లేని మనల్ని నిలబెట్టుకుంటున్నాడండి ఆయన యోగ్యత లేదు నా బ్రతుకు ఎప్పుడు ముగుస్తుంది ఎవరికి తెలియదు అంతే నాకే తెలియదు అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు మరలా బ్రతికిస్తున్నాడు ఆయన ఎంతో వేదన అండి ఒక్కొక్కసారి ఊపిరి అన్నదేమో అన్నట్టు భయపడిపోతుంటాం అలాంటి వేదలు ఉంటాం రాత్రి మూడు సార్లు లేచానండి మంచం మంచి ఒక్కరి బిక్కర అయిపోతుంది అంటే అర్థం కావట్లేదు ఇక మూడు గంటలు లేచి మరలా ఇంకా పడుకోవాలని పెంచలేదు సరే ఈరోజు ఎలాగ ఆదివారం కదా ఇప్పుడే చదివేద్దాం బైబిల్ అనుకున్నాను మూడు గంటల నుంచి స్టార్ట్ చేసేసాం ప్రార్థన బైబిల్ చదవటం దేవుణ్ణిలో బ్రతికే కొద్దీ ఆసక్తితో మండిస్తున్నాడండి ఆయన తెలుసా మీకు ఎప్పుడు ఉపవాసాలు ఉండలేకపోతున్నాను ఈ మధ్య కానీ గత శుక్రవారం నుంచి కూడా దేవుడు ఉపవాసంలో మండిస్తున్నాడు నన్ను నిలబెట్టుకుంటున్నాడు లేదు నేర్చుకు నేను తెలియట్లేదు నాకు సర్వశక్తిమంతుడు ఆయనతో ఉంటే చాలు మన జీవితాలను మండిస్తాడు ఆయన ఆ శక్తిని మనం పొందుకోలేకపోతున్నాం దగ్గర నుంచి మనం బలహీనంగానే ఉండిపోతున్నాం అలా ఉండడానికి వీల్లేదు మన ద్వారా దేవుడు అనేకమైన అద్భుత కార్యాలను చేయాలనుకుంటున్నాడు మీ అందరికీ చేతులతో నమస్కరించి చెప్పేది ఏంటంటే మొదట మీరు దెయ్యాలతో యుద్ధం చేయడం నేర్చుకోండి మీకు అర్థమైందా సబ్జెక్ట్ ఏం చేయాలండి ఏముంది మీ ఇంట్లో దెయ్యం మీ ఇంటి వారిలో ఏం ప్రవేశిస్తుంది దేవుని వాక్యంలోనికి తొంగు చూడండి మీకు అర్థమవుతాయి దేవుని ఆత్మ మీలో పెట్టింది ఎందుకు దెయ్యాలతో కలిసిపోతారని కాదు దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టి మీ వారిని రక్షించుకుంటారని నీ భర్తను రక్షించుకుంటావని నీ బిడ్డను రక్షించుకుంటావని నీ ఇంటి వారిని కాపాడుకుంటావని నేను కన్న తల్లిదండ్రులను రక్షించుకుంటావని నీ తోబుట్టువులను రక్షించుకుంటావని ఆయన నీకు అవకాశం ఇస్తున్నాడు ఇంకో విషయం చెప్పమంటారా ఒక ఎవరస్తుడి మధ్య నాతో ఎలా అన్నమాట బాప్తిసం పొంది కొంచెం మార్గం తప్పిపోయిన గద్దించాను నేను గద్దించినప్పుడు వెళ్ళిపోయిన దగ్గర నుంచి తర్వాత ఒకసారి ఎందుకో ప్రేమ పుట్టింది నాకు సరే ఎంతైనా దేవుడిలో నిలబెట్టినాను కదా వెళ్ళి ఏంట్రా బాబు ఇలా మారిపోతున్నాం ఏంటని ఎన్ని అడుగుతున్నప్పుడు వాడు ఏదో నింద ఆమె మీద వేసాడు ఏసి అన్న మాట ఏంటంటే ఆ నింద వేసి నాతో అన్న మాట ఏంటంటే నువ్వు కాకపోతే ఎవడైనా బాప్తిసం ఇద్దుడు నాకు అన్నట్టు నేను దేవుడిలో ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఎవడైనా ఇస్తాడన్న నువ్వు అనుకోవడం కాదు రా దేవుడు అనుకున్నాడు నేను చాలామంది విషయం తెలియదు ఈ మార్గం తప్ప నీకు వేరే మార్గం లేదన్న విషయం తెలియదు చాలా ఉన్నాయి అనుకుంటుంటాం మనం దేవుడు ఎందుకు పిలిచాడు అనుకుంటున్నాడు నిన్న ఇంకో మార్గం ఉందని వెతుక్కోవడానికి ఇక్కడ నుంచి నాశనం అయిపోవడానికి కాదు ఈ మార్గం నుంచి అద్భుతమైన రాజమార్గంలో నీకు ప్రవేశించడానికి అనేకులను పట్టుకోవడానికి నేను కోరుకుంటున్నాడు ఆయన ఇంకా చూడండి ఇవే ఇదే చెత్త ఆలోచనలు ఈ చర్చలో కాకపోతే ఇంకేదైనా చర్చలోకి వెళ్ళొచ్చు పెద్ద విషయం అంటే నువ్వు చర్చలు తిరిగేటట్టుగానే ఉంటావు అంట పిల్లి కూడా చూడండి పిల్లలను పెట్టుకున్న ఏడిలు మారుస్తుందట అదేనయ్యం ఏడిలు మార్చేటప్పుడైనా చిన్నవి పెద్దవి చేసుకుంటుంది కానీ మనం ఏంటి ఆ చర్చలు మార్చుకోవడానికి అంటే ఉంటా నువ్వెప్పుడు బోధిస్తావయ్య నువ్వెప్పుడు దెయ్యాలని వెళ్ళగొడతావు నువ్వెప్పుడు రాజ్యాన్ని కడతావు అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు నువ్వు ఆయన పక్షంగా ఉంటే నేడే దేవుడు నీ పక్షంగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకే మాటలు చెబుతున్నాడు నేను నా పక్షంగా ఉంటే నేను నీ పక్షంగా ఉంటాను నేనేంటో ఈ లోకానికి చూపిస్తాను నిన్న ద్వారా ఇస్తారా అవకాశం మీరు ఎవరైనా ఇస్తారా దేవుడు అడుగుతున్నాడు నువ్వు అవకాశం ఇస్తావా నీ ఇంటి వారిని మార్చే శక్తి నాకు ఉంది నువ్వు నాకు అవకాశం ఇస్తావా నాకు నచ్చను నీకు నచ్చవన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తావు నువ్వు అలా జీవిస్తావా నాకు నచ్చని చోటుకి వెళ్ళకుండా ఉంటావా నువ్వు నీ కోసం ప్రాణం పెట్టి నన్ను అడుగుతున్నాను నేను నా కోసం బ్రతుకుతావా అంటున్నాడు ఆయన మనం మనమే మోసగించుకుంటున్నాం దేవుడిని మోసగిస్తున్నాం అనేక మందిని మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని మోసగిస్తున్నాం తెలుసా మీకు తెలుసా నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది అని బైబుల్ బయట వాళ్ళు చదవట్లేదు కదా మనం బ్రతికిపోయినాం నిజమండి వాళ్ళు కానీ చదివితే మనం చంపేస్తారండి ఎందుకనుకుంటున్నారా అబ్రహాం గారు నీతి మంత్రుడు కదండి 
ఆయన నీతిమన్ తత్వాన్ని బట్టి లోతు గారిని కాపాడాడు కదండి దేవుడు ఇప్పుడు మనం నీతి మంతులు అయితే మన చుట్టూ ఉన్న కూడా కాపాడదు కదండి దేవుడు ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలిసింది అనుకోండి నీతి మంతులు ఎవరు కాదన్నమాట ఇప్పుడు ఆ వీడు దేవుడు నమ్ముకుని సరిగ్గా బ్రతకట్లేదని దేవుని కోసం చంపేస్తారు మనల్ని పాప మనకు తెలియక దేవుడు నమ్ముకుని మనతో యుద్ధం చేస్తున్నారు వాళ్ళు అసలు నిజం తెలిస్తే మనల్ని చంపేస్తారు వాళ్ళు ఎందుకు దేవుడు నమ్ముకుని అలా ఉంటలేదండి యోన గారిని ఏమన్నారండి నా తిట్టారు కదండి వాళ్ళని ఏమని తిట్టారు ఓరి నిద్రపోతా నీ దేవుడిని ప్రార్థన చేయి అన్యులు తిట్టారండి అతన్ని మనకు తెలియదు కదా మనం తిట్టట్లేదండి ఏ ఏం ఉద్ధరించేద్దాం తెం పెందరాడే బయలుదేరిపోయి ప్రార్థన చేసుకుని వచ్చామని అడుగుతారు లేకపోతే మన వాళ్ళు నువ్వు సరిగ్గా ఉండకపోవడం బట్టి మాకు వస్తే తిప్పాలంటారు వాళ్ళు నిజమండి ఒక క్రైస్తవుడు చెడిపోతానండి ఆ ప్రాంతంలో శ్రమలు వచ్చేస్తాయండి ఆ కుటుంబ పరిస్థితి బాగోదు పాపం తెలియక వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసు అండి నువ్వు దేవుడు నమ్ముకోక నమ్ముకోకంటారు వాళ్ళు నమ్ముకోవటం వల్ల వాళ్ళకి వచ్చే నష్టం ఏం లేదు కానీ మనం నమ్ముకుని సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల వాళ్ళకి శ్రమలు కలుగుతుంటాయి మనం అనుకుంటాం తెలుసా మరి దేవుడిని నమ్ముకోమంటే నమ్ముకోవట్లే అందుకే శ్రమలు వస్తుంది అనుకుంటాం కదమ్మా అలా రావు నమ్ముకున్న వాళ్ళ దగ్గర సరిగ్గా బతకట్లేదు కాబట్టి వస్తున్నాయి వాళ్ళకి ఎప్పుడు మొత్తం పాంప్లెట్ కొట్టించి పనిచేస్తారండి మొత్తానికి మీ చుట్టూ ఉన్న క్రైస్తవులను బట్టి మీకు శ్రమలు వస్తున్నాయని రాస్తాను ఎడ్డింగ్ అనమాట నిజమండి అప్పుడు ఏం చేస్తారో తెలుసండి సరిగ్గా బతకట్లేదు మనం చంపేస్తారండి వాళ్ళు సరిగ్గా బతకండి దేవుని కోసం అంటారండి అప్పుడు ఏం చేస్తారని తెలుసు పాంప్లెంట్ వెనకాల ప్రతి క్రైస్తవుడు తెల్లవారుజాము మూడు గంటలు లేవాలని బైబిల్లో ఉంది కనీసం మూడు గంటలైనా దేవునితో గడపాలని ఉంది మీ చుట్టూ ఉన్న క్రైస్తవులు అలా గడపపోతుంటే వాళ్ళని బట్టి మీకు శ్రమలు వస్తున్నాయి వాళ్ళని బట్టి మీకు హింసలు వస్తున్నాయని రాస్తానండి అప్పుడు వాళ్ళు మీరు రెండు గంటలకి లేచి మిమ్మల్ని మూడు గంటలు చెప్తారు అప్పుడు ఎందుకనుకుంటున్నారు నిజమండి మనం సరిగా లేం కాబట్టి మన చుట్టూ ఉన్న ప్రజలకు కష్టాలు వస్తున్నాయి ఒక వ్యక్తి లోకంలో చచ్చిపోయి అంటే నువ్వు ఎక్కడో తప్పు చేసావు కాబట్టి చనిపోతున్నాడు లేకపోతే రక్షణలోనికి రావాల్సిన వాడు అండి చూసారా ఆలోచించండి మనం ఏమనుకుంటాం తెలుసా నేను మారేను మరి అతను మారలేదు నేనేం చేయను అందుకే వచ్చింది సమంటాం కాదమ్మా నువ్వు సరిగా లేవు నువ్వు పాపాన్ని ఖండించటం లేదు తప్పుని ఖండించటం లేదు కలిసిపోతున్నావు నువ్వు దెయ్యంతో అందుకే దేవుడిని పక్షంగా లేడు అందుకే ఆత్మని నీ జీవితంలో కార్యం చేయటం లేదు అందుకే నువ్వు దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టలేకపోతున్నావు బలవంతుని బంధించలేకపోతున్నావు వాడి సామాగ్రిగా ఉపయోగించుకుంటున్న ఈ జనాంగాన్ని విడిపించలేకపోతున్నావు ఎంత దౌర్భాగ్యం దేవుడు నమ్మిన మనమైనా దేవుడిని నమ్ముకుని ఉంటే చాలని మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళే మారుతారండి అలా లేం మనం ప్రియమైన వాళ్ళ మార్పు చెందుదాం మన జీవితాన్ని ప్రభుకి అప్పగిద్దాం ప్రభు నా పక్షంగా నువ్వు ఉండాలి నాయన అందుకోసం నీ పక్షంగా నేను ఉంటాను నా నాలో నీ ఉంచిన ఆత్మ ద్వారా బలవంతుని బంధించండి దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టండి రాజ్యాన్ని కట్టండి ప్రభు అది నీకే సాధ్యం నన్ను ఉపయోగించుకోండి అంటూ మనం అంత దేవుని చేతిలో ఉపయోగపడితే ఎంత బాగుంటాయండి మన జీవితాలు ఆ ప్రకారం జీవితం ప్రార్థన చేసుకుంటాం Stop, 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 stop,